بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د یوټیوب چینل د خسو باونه از یو زلبی اساس په خدمت کې حاضر مه او نن مې دل راوړه ده د حاتم تای او د حسن بانو د وو شرطونو د قیسی چې کم دی دریم قسط نو په تیر قسط کې تاسو اوریدلې چې څنګه حاتم تای چې کم دی دوه سوالونه پوره کړه بعد منیر شامی سره چې کم دی نو په سرای کې سوه خواړه د خپل دوست سره د خپل مرګری سره د چا سره کم دی نو چا د پاره چې کم دی نو هغه دومره سختې او دومره منډې ترلې وهلې او دومره سختې تیرولې نو چرته چې تقریبا درې څلور دې د لګه دمه وکړه نو د بیا حسن بانو ته سوال جواب وکړو چې ما ته درېیم سوال دې راته وایه چې کم دی نو زه ورته ځان تیارومه او ورځمه چې درېیم سوال جواب ته لګورم حسن بانو ته وایي چې په ځنګل کې یو سړی دی او هغه دا وایي چې د چا سره بد مه کوه او که بد کې نو تا سره به بد کېږي د دغې خبرې راز ماله راوړه د دغې خبره جواب راوړه چې دې سړی دا خبره ولیکي حتیم چې دا خبره واوري ده ته پوه شوې چې دا کم طرف ته به یې نو هغه وایي چېره د دې شا آباد نه واله چې ته جنوب طرف ته وځي بس دغه طرف ته دی او نور یې ماته ساړخ او سپته نشته حتیم د خپل ځای نه ووته او روان شو روان شو نو چې څو ورځې د سفر وکړو نو یو لوی غر دی ځنګل دی هغې ته ورسېدو دی چې د دې غره یخ ته ورسېدو په دې غره کې روان دی روان دی نو په دغه ها نه د جړا او د فریاد آواز پې ولګېد چې د جړا آواز پې واورېد ولګېد نو دی په دغه جړا په دې آواز پسې بیا روان شو ولې چې د ده نه خو به د چا جړا نه شو برداشت کېده د چا فریاد به چې کم دی نو ده اسې نه پرېښاو ده په دې جړا پسې دی روان 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 چې کله د جړا ځای ته ورسېد نو څه ګوري چېره یو ځوان دی یو لک دی او چې کم دی د ونې لاندې ناست دی او سر یې په ځنګنونو یخې دی او جاړي نو دې حاتم ته پوه شو چې هلکه ولې جاړي څه مسله ده به چې ده ته دا خبره وکړو چې هغه ښه بخی ولې ښه په جاړه هلکه ولې څه مسله ده ولې جاړې ته خیسه خو کنه هغه وي چې ورور دې شي کار دی چې بس قلار یې ګزه او سا هم ده قلار ده دا لار دې ونیسه او زه او زما نه قلار شه او زما نه ځکه قلار شي چې د دنیا خلک راله او ما ته یې ورته کم نه ده خیسې وکړې خپل فریاد مې ورته او چا زما مدد ونه کړو کم دی څوک د چا نن سبا څوک د چا سره ښه نه کوي او ته به هم زما سره څه خه وکړې خو زه قلار یې حاتم ورته وویل چې ته خدای مسلمانه ته خو ماته خیسه خو راته وکړه کنه دا و ته جوړ د روم د ملکې م او مونږ په یو قافله کې روان وو په دې طرف راروان وو چې دلته په دې ځنګل کې مونږ د دیره واچوله په دلته دمه شو زه یو ورځې د ونې لاندې ودومه په دغه ورځ په کم ورځ چې مونږ دمه کول د ونې لاندې وسو دی ما چې په دې کې نه هغه هانه خاپیره یې رالی خاپیره یې رالی د یو یو د بله خیسته د بله د بله خیسته په دې کې یوه د دیو چې کم مشره خاپیره وه باغي چې زما څنګه نظر ولګېد زه بې هوشه شوم چې بې هوشه شوم نو دغه خاپیرې رامنډې کړې او په ما باندې چې کم دی نو اوبه چانکا کړې چې اوبه یې راباندې چانکا کړې زه راویښ شومه نو ما ته یې چې ته ولې بې هوشه شوې نو ما ته چې بس ستا حسن او ستا ښکلا چې وي کم دا غړه ته پرېوتې ده او بس هغې لېونې کړی هم دغې دا کړم نو هغه خاپیرې هم وي چېره ما هم په خوبونو کې ستا په شان الک لیده ستا په شان ځوان مې لیده او هم ته مې د خدای نه غوښتې او ته خدای را کړی لنډه دا چې د سړي نه خپل مال دولت هیر شو خپله قافله ته هیره شوه قافلې خلک ته لاړه او دی چې کم دی په دغه ځنګل کې او په دغه ځای کې چې کم دی دغه شهزادګۍ سره د دغه خاپیرې سره ایسار شو خاپیرې ورته وایي چې دا غر چې دی دا هم زما دی او دې کې چې کم محلونه دي دې کې چې کم غارونه دا هر څه زما دی او زه شهزادګۍ یمه دا لنډه دا خو د سړي او سره دوه درې څلور میاشتې واړه ولې دی هلکه یو ورځ د دې هلک وي چې خوښه دې نه ده چې دغه وکړو دا د دې ځای نه چرته ښار ته لاړ شو زما کلي ته لاړ شو دا خو مونږ په ځنګل کې ناست یو سهار کېږي او ماښام کېږي او بس دغه ځنګل دی نور څه مونږ ونه لیده ستا خوښه نه ده چې ښار ته لاړ شو هلته څه ژوند وکړو نو خا پیرې ورته چې دا خو د ډېره ښه خبره وکړه خو زما یو شرط دی جاوته چې ستا ښه شرط دی وي چې شرط دا دی او مسله دا ده چې زه به زما او د خپل مور پلار نه به اجازت راړم او دا غونه به روسخه تر حالمه نو که هغومه له اجازه تر حالمه نو بس زه به بیا راځمه 
او دړبلر او توی چې سید بس وی چې ته بدم په دې ځای سارې او زه چې کم دې نو زما او و ورځې بعد بزر اعظم او بیا بزو الکو توی چې سید نو الک حتیم تایی تایی چې خاپیره چې کم دا نو هغه چې ها قتلی دا او و ورځې نه چې و کال او شو او زه چې کم دې په دې ځای ناسې ما او د هغې په انتظار کې ما هغه می دړنه هم نو ځي او چې کم دې مرګری او یاران دوستان رانه هم لاړ او د خوراک څښاک را سره هم څه نشته په پاڼو وخورم په پاڼو ګزاره کوم او د یرې تلې هم نه شم که زه چرته لاړ شم که هغه اوس راشي په دې ساعت کې او د اوس په انتظار کې مو د خاپیرې چې دی څه درک ونه لګېد حتیم هم ډېر خپه شو او د الک ته یې چې الکا بس توکل په خدای دی او بس ان شاء الله یاد ساته چې دا خاپیرې چې کم نه نو دا به زه تا لره ولم تا به سره خجو خو اده کوم بس تا په لاس پیدا کوم خو ته قدر دومره وکړه چې سن نه خپه ته سو خو ما ته وایې کنه نه هغه ورته وایي چې دغې خاپیرې نوم الګن خاپیرې و او هغه چې کم دی د کوهې القا وا یعنی القا نوم یو غر دی هغه د هغې وا وایي چې کم بادشاه دی هر چې د هغه لور وه شهزادګۍ وه بس حاتم لجی کم دے اگل ہم دغه پتا پورا حاتم دا گن روان جو اگا تے وچ بس تو کم دے دل تا اشار شا او زلاڑ مستاغم کم حاتم روان شو جو کل پورا سفر کو پورا ورز سفر کو نو د دغه غرنا وا بل غر تا ورسید پدی غر چې ورو خطا نو بر سکور چې پدی غر کې د دنیا قسم قسم مونی دی او د قسم قسم می وی دی پکی خیستا خیستا ونی ولاری دی دے دے ونی لان دے پری ہوتا ستڑا شے ادو شو سترگے والا گے دا پتی کنا گہانا دے اترب نے جگم دے دا خاپیرو یو وات خاپیرے جگم دے گروپ را روان دے جو دے ولی دو چو دا ہو آدم زاد چرتا را گلے دے تر تو سکی انسان دے آبل ویلی چو دا خو را تا حاتم خکاری حاتم راوی خشو چې راویخ شو نو دا هغو سره مشغول شو هغو ته وي چې ته دلته څه کېن بس زه ته وي چې زه دغه سي د کوه القا او د الګن خاپیرې په طرق راوتې مو روان یم هغو ته ویلې چې وروره دې سي کار دی چې هغه د کوه القا شهزادګۍ ده ته به هلته څنګه ځي خو دوی ته ویلې چې بس خدای به مې بوځي او زه په دره کې مو خامخا به هلته ځم خو تاسو بس دومره وکړئ چې ما ته لاره یا وته وی چې ټیک د لار بر تو خو مر سره سزه پر لاړ هم شو بس اسم نه وخت نه شپه زمون سره وکا دلته په دې ځای به سره شو بس سهار بر سره مګلاټ لنډه دا چې حاتم او سره سره شو شپه تیر شو سهار شو او دغه خاپیرې چې کم دی سهار د حاتم سره مرګری شو او روان شو روان دی روان دی روان دی او ورځې سفر یو کو چې او ورځې سفر یو کو نو په یو ځای کې ته دغه خاپیرې اثارې شوې خاپیرې ته اثارې شوې او د تیوي چاره بس د دې ځای پورې زمونږه هادو زمونږه باډر یا سرحدو او د دې نه اخوا چې کم دی موږ ته اجازت نشتې د دې نه اخوا موږ نشو تللی د دې نه اخوا به ته ځان یوازې حاتم ته وي چې ټیک ته حاتم چې کم دی اوس یوازې روان دی روان دی چې خو پورو سپر کو یو داسې ځای ته ورسېده چې دوه لارې دي دوه لارې دي یو چوک شانې دی یعنې یو طرف ته هم لار ته بل طرف ته هم لار ته له حاتم اوس حیران شو چاره اوس په کوم طرف ته اوس به کوم خیر خو ټیم نه وخت او د شپې وخت و دی هم په دغه دوه سرې ځای کې چې کم دی نو به دغلته یو ونې ته یې ډډه او د خوب او د آرام اراده وکړه کله د ډډه وو اله سترګې دا د لګېدلې نه وي چې په ده بیا ده جړه آواز پیو لګېدو چې د جړه آواز پیو لګېدو چې سوچ کو نو دا د دې دوه سرې چوک یا دا د سورې ځای چې دی کم دا لار د دې نه یو طرف ته یو قصبه ده یو کلی دی د هغې نه دا آواز راځي د جړه شپه ده خو بس دی را پاسې ده جړه ده خو بیا څوک جاړي څوک په تکلیف کې دی روان شه روان شو چې لږ سفر یې وکړو په یو طرف ته په یو لار باندې یو کلي ته ورسېد د کلي خوا ته چې کم دی نو اوس یو ځوان دی یو الک دی هغه ناست دی او جاړي پر یاد کوي د ته تپوس کلی چې الکه ولې جاړي څه پر یاد کوي څه مسله ده په دې نیمه شپه تا ته څه تکلیف دی 
जागा तो ये चलो रा पद्धती अजीबा हालत की गिरफ्तार शेमा चिन्ही उस तरफ ले तलेशमा अब न बल तरफ तलेशमा यानी इन्हें मिसर ख़लासी के उन्हें मिख्पी ना का तो ये चला का समसल है खिसा हो रहा था वो कहा या की दी शिक्षा स्तास इम्दाद उकड़े शम ना का तो ये जरूर दिशा कार दे जिसे यह वज़ा बने तारा पर हुआ था मां जहरा वज़ा दल तो चरता बराबर शमा हो चरता नौकरी बराबर था मेला भी डिप्टी बराबर था मेला उसी दे मल तो चरा लमा दे दे जाए तारा लमा न पति वसरी चौक के जिकम देन उसे खाता शो मला रहा न खाता शो द दे कस्बे तो दे मल तरा वो ख़तम दे मल तो चरा वो ख़तम न द दे रियास बादशाह दे दे रियासत चिकन दे बादशाह जादूगर दे अदाहु बखतार ना कमल की बस मादा इरादा उकड़ जा रहा बस दे जन जम वापस दाव पर से इरादा में वो इकड़ी हुआ ची पायोबाग वाला लम पायोबाग वाला लम आ ओ माय चारा दल तब दमाओ कमा दमाओ कमा ची क्या ना समा पढ़ी के वो सर्ग मिलेगे दल ला आप पढ़ी के वो यो वो आते जिन्हें खेर रावणी दिया होता है जो पंमंस की जगह में दाय और खस्ते जिन्हें रावण ने दा दा जिन्हें चीज़ जमा ख्वाला राला अब ज़ेवुली जमा ज़ेरा पास वाले माते उचित सोक निम्बाव तक पल की सोक रजिया रा दागा सी मुसाफ़रे माओ दकार पता कल्ला होते हैं मेरे मुझे नहीं माते भी च तब उस संग जो चाहता बजे तो खुद बजमा सारे नवी माओ तो ये चीज़ तो सूखी नवी दागे भी चीज़ खुद मस्खर जादूगर लोर में नवी दाग खबर है जो माओ रे जो पामा खास मान रखा तो चो खुद आप आगे तो नावी न पटे पटे दबारा न पटे इधर मत नावी लानी मिश्पे होस पसाकुम खैर खो ये चीज़ शादात गेरा बन पति की ना गाहने वे ची देवसारा पची कम दे मस्खर जादूगर खुदेरा पैदा को चरता खबर शब चार दलूर सरे खुदी सुख नाशने अलग आगे चरा गए जी चुली दम नोटेर गुस्सा शो नोटेर कार शब आज जमाद अमर गिरा दे उकड़ा क्या कहते हैं जमाद अमर गिरा दे उकड़ा पति को ता लूर रामा के दशु चिना प्लारा � आसिम बता चार सरवादा कुबा सूख बा में खावन की न बस दालक जमा खोखते हो स्पाई दे हो उन अरमंदे आ खत आका ताकतवर फालावान अलग तैयार सी चीज़ बता दालक सरवादा को प्लार जी सोचो को न प्लार जी वे चार दा खबर खुद जी लूर में हम दा खबर ठीक दा दा बास इम्मा दा कहीं चाहत बुवदीगी खुबिया देवी च अलग कलूर बाजार को मा वादा को मेहदा था अब जान सरी जगम दें दर पाला हो द वो हद बजे आखला मा खो दागे नमक की तमा दृश्य शर्तों ने दी हागा बा पूरा के जागत तो पूरा के नुमा तब दा पता वाले की चीज़ यानी तो वो आखिर चीज़ तो जमा दलूर अब जरी शादत के खाबिली नो जब जगम दे बिया ताला � नहागा वो तभी चीज़ वाला नदी शिकार बो कि जमा वाला ने शर्त वाला ने मांग जमा दारे ची द परीरो मार्ग ची दे दाहगा जोड़ा बमाला रावड़ी यानी नर और मादा दागे ये जोड़ा बमाला रावड़ी ये सवाल शुद्ध द्वेम सवाल जमा दारे ची द सूर मार मानका बरावड़ी द्वेम सवाल शुद्ध दा द्वेम मांग शुद्ध द्वेम शर्त आगे तब तेल वाला लो माहौल लाने बहुत और बालों में चुकला खसरा शुक्र खटेर लो बस आगे तब और तोप के आयो गुप्पा बाबा के वो बिया बच्चे बाहर रहो जिन्हें कहते जुआन दे रहा हुआ थी लो बस जमाल लूट चिकन दे बस साइज़ तो सर बाबा देखी के उन्होंने चिमा था तक मैं खबर इकली दाबुज़ पूरा सूरख मार चिकम सूर मार चिकम दे आगे पकम जगह रोड आगे न बस उसका मार कर रहा हूँ अब यह तो वो चित्ता दाव आया है वो इंसान चिकम दे आगे खुद की दिली और ताकी दिली द तेलो कड़ी तो ठोप कोलेश दाखुना मुमकिन है खबर द बस 
هغه بادشا چې کم دی د هغه د محل نظر اوت یم او سلر څه ګذر راته نه معلومیږي او دولې کې تن دې نه چې کم دی نو هم زه خراب شوم ولې چې څه کار روزګار مې نشي حاتم وی چې زه ټیک ته د الله دې په خیر را پېښ کړي د الله سه ونیوي چې ما پسې راځه د الله سه ونیو او مسخر جادوګر دربار ته لاړ دربار ته لاړ هلته مسخر جادوګر ته وي چې بادشاه سلامت تا چې ده ته کوم درې سوالونه دي ویل دي هغه به زه پوره کوم د ده دپاره به زه پوره کوم او چې کله ما پوره کړه نو چې د ده سره تا کمې واد کړې دي هغه به ته پوره کړې بادشاه ته ویلي بالکل ټیک ته دا هغه دا خیال وکړي دا به هم چرته سوګان سړی ده ته ګوره او کار ته یې ګوره وي چې ټیک ته بس ته یې پوره کړه د ما هو مانګونه دي شرطونه دي که ته پوره کړې او که ده یې پوره کړې او بس ما د ده سره واده کړه به زه پوره کړم نو بیا ته حاتم وي چې بس دغه خبره خو شوه خو دا الک چې دی دا زما ستا سره امانت دی د لبخه خوراک څښاک ورکوي مېلمستیا به کوي زما تر راتلو پورې جا وته چې دا هم څه مشکل خبره نه ده سپایي الک چې کم دی نو جوان هغه مسخر بادشاه ته په اوله کو بادشاه چې کم دی دا هغه ښه خیر خدمت شروع کړ او مېلمستیا ولا شروع کړه حاتم چې کم دی د هغه نه ووته او د اولني سوال په درک کې شو چې د پریرو زناور مارغه چې کم دی د هغه جوړه راوړي حاتم چې کله پر لار روانو نو د سوچ کو چې یاره کله چې زه زخمي شوی ما او ګیدړ ماله چې کم دی دا زخمونو علاج کو نه هغه د پریرو زناور د پریرو مارغه چې کم دی نو دا هغه مازغې راوړي زما د علاج لپاره او هغو د یو بل سره باس کو چې د پریرو مارغه چې کم دی نو دا په دشت ما زندان کې دی نو یعنی ده سوچو کو چې اوس به پریرو مارغه پسې په دشتې ما زندان ته څه غواړي بس دا خبره خو د ځان سره پړه کړي چې کم دی نو دا کرل دی بلو کو دا منصوبه برابر کړه چې لکه دا مارغه چې کم دی هم په دغه ځای کې پیدا نو بیا دی اوس روان دی په دې کې یو کلي ته ورسېد او یو کله دی هو د دې کلي نه خلک لګیا دی ګیر چاپېره چې کم دی دا کړهسار جوړ دی په دې کاشو باندې او خندق کنی خندق حتی موږ ته ویلي چې هرو دا څه کوي د ګیر چاپېره د دې کلي نه چې کم دی خندق کنی جنګ کېږي که څه مثلا هغه خلکو ته پریاد کړل چې هرو را زموږ په دې کلي یو بلا داد شوې ده او دا بلا چې کم دی هر هفته راځي او زموږ نه یو نه یو کس او چاته یې وړي او د بلا چې دی نو هېڅ څوک د مقابلې نه شي د بلا به څوک مقابله وکړي او بلا داسې بلا ده چې د بلا وخپې دي او اته یې سرونه دي نو په دې اتهو سرونو کې دا یو منځنی سر چې کم دی دا وه وې خپې دي او وه سرونه دي نو په دې وه سرونو کې چې په دې منځ کې چې دا کم سر دی نو دا د اتې دی او دا غاړو ته چې کم دا درې درې سرونه نو دا د منظرې دي نو اوس وی چرته چا هوښیار ویلي دي چې که ده ده چرته د هتي په سر کې چې کم ها دا په منځ کې د هتي سر دی او د هتي په سر کې درې سترګې دي دوه غاړې ته او یو په منځ کې په تندې باندې نو اوس وی مشران ویلي دي که ده ده چرته د تندې دا سترګه چا زخمي کړه یې په توره ووهله یې په غشي مشي ویشته نو بیا به دا ځناور یا به مړ شي یا به وتښتي د ځانه به توري شي کنی بل سه دا غه د مقابلې دا غه د مرګ سلار نشته خو اوس دومره په مونږ کې چې کم دی زړور او دومره طاقتور څوک شته نه چې دغه ځناور دی بلا ته ور مخې ته شي حاتم ورته وي چې ورور بس غم مه کوي تاسو چې کم دی زر در دا خندق پوره کوي او په دې کې چې کم دی په دې کې به پټرول مټرول یا تیل وغیره دا هغه وخت مطابق دا به ور واړو او چې کله دا ځناور راغی دا بلا راغله نو دغه به ور ورکوو دوی ورته وي چې ټیک ده بس ستا خو خره چې ته بلا ته مخامخ کېدی شي ته دونه زړور طاقت ورې نو دا خو مونږ هم د خوشحالۍ خبره ده لنډه دا چې خندق وکړه نستی شو دغه وخت مطابق چې څه تیلو دا خلکو څه د بار نه راوړی شو څه کلي کې دا هغو سره و اټول یې را جمع کړه او چې کله د بلا د راتلو ورځ شو هغه ورځ هغو معلوم کړې وه نو دا تیل هغه خندق ته ور واړول اوس به تاسو به ځینې ملګري به چې وروره خندق څه شی دی نو خندق ډېر خلک پېژنې خو څه ملګري سرونه به یې چې هغه به نه پېژنې دا ضروري ګڼم چې د هغې ذکر تاسو وکړم خندق اصل کې یو داسې کندې ته ویلی شي 
یعنی نیر په شکل تاسو والی چې پرس کې یو کلی دی او دا غینه ګیر چاپیره داسې نیر په شکل کند او کنه ستاسو جوړه جوړه چې یعنی سوک راځي او تر غورځیږي او برت نه شي راحت د حفاظت لپاره په خوا به کنه ستکې د ولې چې په خوا خو ټوپک یو مزایل نه وي د تور ګورو جنګونو نو خلکو به خندخې او کنه ستې نو چې کله به دشمن راغه نو هغه به ورور په دې خندق خو پورې وات نه کیږي چې کته او غورځیږي نو کته مرې او برت بیا خطا نه شي نو دغه د حفاظت لپاره به خلکو خندق کنه ستا نو خندق کنه ستې شوې د بلا د راتلو ورځ ده تیل ور واړولی شو نو حاتم دې خلکو ته اوس حاتم سره د غشي لینده و سره ده دې خلکو ته یې چې زه به چې کم دی چې کله بلا راله تاسو به دې دغه له اور ورکئ او زه به دې د خندق نه بهر ولاړ پټ به ولاړ د ونې شات دې ورته چې ټیک بلا راله اوس دغه ربار جوړ لري ملک په سر راغه سره زمکه رپیږي بلا چې کم دا زور اور په قهر کې د په غوسه کې بلا چې څنګه را ښکاره شوه نو دې خلکو چې کم دې زر دې تیلو له اور ورکړو چې تیلو له اور کور د کلی نه کم دې نو ډېر چاپېره په خندا کښې وځه چوتې چوتې لمبې خېږي بلا چې څنګه دې لمبو ته نږدې شوه دا اور پیولې کې د بس د اور نه راتېمبه شوه او ښه په قهر کښې شوه او ښه په غوسه کښې شوه او ډېره هیبتناکه چغې وشوه او ډېره قهر شوه چې نه زما سره تاسو مقابله کوئ چې څنګه د اور واپس را تېمبه کړه د تاپه نو په دې کې ورته شا ته چې کم دې حاتم دې ونې شا ته پټ ولاړو دې زر چې کم دی د دې ونې نه راووت او ډېر په هوښیارتیا او ډېر په احتیاط سره چې کم دی نو دغه شلیندې را خاو ده او د هاتي هغه درېمه سترګه چې کم وته هغه کلیوال یاده کړ او د هغې نه خې واغس بس د الله نوم واغس او هغه شی ور پرېښو چې څنګه یو غشې ور پرېښو د خدای قدرت ته ګورو چې غشې لاړ او دغه چې کم دی نو دغه سر په هغه منځ په سترګه ولګېد څنګه په دغه سترګه ولګېد او بس دغې بلا چې کم دی نو دا هیبتناکې هیبتناکې چغې ووهلې او دغه ځای نه چې کم دی نو واپس وګرځې او وتښتېد خو څه پاتې ونه لګېده د کلي خلک راووته حاتم چې کم دی نو حاتم ته په خپو پرېوت او حاتم وچوت کو خوشاله او دا جشنونه او خوشالیانې شوې بیا د کلي خلکو هغه ته وي چې زموږ سره چې څه مال او دولت ته نو دا موږ تا له درکوو تا چې کم دی موږ د بلا نه خلاص کړو حاتم ورته وي چې ورور چې کار ته چې دا کار ما د خدای لپاره کړل او دا مې له پیسو او د سلالج دپاره نه ده کړه بس الله دې تاسو خو خوشحاله ساتي ما ته بس صرف دواګانې کوو خلکو ته چې کم دی پلف وو په جولو دواګانې وکړي حاتم دغه ځای نه رخصت شو دا کلي نه رخصت شو روان دی چې څه سفر یې وکړو نو څه ګورې چې یو نولی دی او یو مار دی دواړه د یو بل سره په جګړه دي ورغلي دي دا یو حل جوړ تاسو به پتا چې نولی او مار چې کم دی دا د یو بل سخت دښمنان دي حاتم چې څنګه هغو ته ورسېد نو بس غږ یې وکړو چې هېڅ ناوره نو ولې جګړه کوې ولې د یو بل سره چې کم دی نو دا تاسو شر شروع کړی دی نو دې نولی ورته وي چې نه دې به زه وژنم پرېدمه یې چارته ولې چې دا زما خوراک دی او د ده زما رزق دی او د ده غوښه چې کم دی به زه خورمه نو دوی ته چې یې وروره که ته وږې رزق ته د رزق تالا شې او ستا چې کم دی رزق هغه غوښه ده نو راشه زما د دې وجود نه به چې کم دی زه تا له غوښه کټ کمه د دې نه به زه تا له رزق در کمه دا د خدای په خدره سره او دا غوښه به تا له در کم زما د وجود نه ته دا وخوره خو د دې مار نه خلاص بیا مار ته وو چې یې وروره تا ولې دا زمک اسمان په سر راغه سي رو دا جګړه دې شروع کړل چې مار ته وي چې وروره دې نه وري زما ورور وژل دی چېرته یم نه پرېدم دا ورته وي چې وروره سوال ته تکوما او دست ستا ورور وژل دی بس ته ما مړ کړه چې زما به دلته به پورې شي او دی چې کم دی نو دی به د زما د وجود نه غوښه والي نو بس غوښه به وخورو چې د ده دغه به هم پورې شي خو تاسو جګړه مه کوئ دا دا دغه چې کم دی فساد مه جوړوئ نو له یو ته وایي چې وروره ما ته خو دې د غوښې لوز کړی دی او ما له پوځ غوښه راکې دا ورته چې بالکل ټیک ته غوښې لوز مې سره کړی دی زر دی خواهش نه چې کم دی نو خنجر راغه سره او پر خپل پتون یا په سزای باندې لګوو چې غوښه تکټ کړو نو ولی پیاواز کړی چې نه وروره صبر وکړو دا ورته چې ولې بس دواړه چې کم دی نو د مار او د نولی نه بدل شو او د هلکانو په شکل کې راله حتی مې حیران شو چې یار دا څنګه شلی دا اوس ما مار او نولی او اوس دې هلکان جوړ شو ځوانان هلکان دي حتی مې حیران شوي چې وروره نو ځوانانو خیسه راته کوي چې داسې خیسه ده تاسو خو اوس په بل شکل کوي اوس په بل شکل کې راله نو دغې دا نولی شکل کې چې کم هلک هغه ویل چې وروره دې چې کار دی چې زه اصل کې پیرې یمه او دی هم پیرې دی او زما د ده جګړه په دې وه 
چې زما د د خور خوخه ده ته سره مینه کوم دا غیم زه خوخه ما او زه سره واده کول غواړم خو دی او د د پلار مال نه را کوي دا کم مار په شکل کې چاپې راغه تو چیر ورا چې دا الک او جنی یو بل خوخ دی دی واده کول غواړي نو ولې پکې ته په منځ کې ولاړې دا غوی چې نه منګه سنی دی ویلی او دی چې کم دی زما رور وجل او دا غی په وجه چې کم دی زما پلار نه پریږي د وتو شروع را زما پلار نه پریږي او بل دا خبره چې زما هم د خور خوخه ده او دی چې کم دی مال هم دا غی اجازت نه راکوي دا غیم زه خوخه مال هم دا غی اجازت نه راکوي نو زکه چې کم دی دا غی اجازت نه ورکوي نه پریږي موته نو دا خو چرا چې نکیږي نه نولی هغه شکل اپیری تیوري چې ته ته ولې دا چل کې چې دا هغه خور ساخو هر او ته سره واده کې او دا هغه د غن پوره کې بیا نه هغه تیوري جرو راځي چې کم دی د پیریانو د باشا زویم او زما خور چې دا شهزاد ګی دا او زما پلار دا خبره نه مونږ زما خو کیسه نه دی دا هاتی ما ته وې چې بس شابا ما چې کم دی خپل پلار له بوده او زست تاسو جرګو کوم او تاسو د دوړ ودونه کوم خو ما سره د غو کې چې نور هیرې تیرې به یار کوي چې کم دی تاسو باسې مریشته شي او مرګری به شو پسات نه بخلار دی ویل زو ټیک ته زمونږ دا مسله حل کیږي مونږ څه کوو چې پسات بس دی روان شوی دی روان شوی دی سفر کړی ده کړی ده چې کله خار ته خابو شوی دی کم د دغه پیریانو ځای چو نو دې پیری ویلې دي چې ورور دې شکار دی چې زه خو ته ډاریک نه شم مطلب زما پلار به بیا خارېږي ته دې شکار وکړه چې ته زموږ خار ته راشو هلته به دې چې کم دې سپایان به دې ونیسي کې رفتار به دې کې زما پلار نه به دې راولي نو ته چې ټیک دغه دواړه چې لاړو حتیم چې کم دې دغه خار ته لاړ نو چې خار ته لاړ نو هغه نور پیریانو یا د پیریانو چې کم سپایان وغیره هغو راونیو او د بادشاه دربار ته وړو د بادشاه نوم چې دی هغه هیوز دی د هیوز بادشاه دربار ته یې وړو بادشاه ته یې چې بادشاه سلامت ادمزاد منګره نیولی ادمزاد راغل دی دلته هغه ته چې هیرو را ادمزاد ته څوک یو څه دی نوم دی ته چې بادشاه سلامت زما خو حاتم نوم دی او تا له یو جرګې له راغلی بادشاه چې خا لکه ستا نوم خو مې اورېدلی دی خو ډېر بهادر او ډېر تکړه ځوان یې خو وایه په څه راغلی په څو په څه جرګه راغلی ما له په څه جرګې راغلی بس زه ته بیا ټوله قصه کړله چې هره دغه شانچل له تا د دې زوی او د دغه هلک دغسې معامله ده او ته برای مهرباني دې چې کار وکړه چې د دې ستا د لور دغه هلک هم خوښ دغه هلک ستا د لور خوښ ته دې واده وکړه نو بیا د هغې هلک خور ده هغې ستا زوی خوښ ده د ستا د زوی هغه جنۍ خوښه ده نو هغه پلار به چې کم دانه مې اجازت ورکړي دا ودونه به وشو او که نه نو د دې دواړو غټه دښمني لو دی خو یو بل وژل او د دښمنۍ نه ولې دا دوستي او دا رشته ښه نه ده باچا چې سوچ کو نو د دې حاتم دا خبره په خوا ولګېده چې هلکه دا خو تا ډېره د روغې او ډېره د د خوښې خبره وکړه بس وي چې ټیک باچا چې کوم دی په یو ټاکه راځه شو پله لور یې هغه هلک ته واده کړه ابل پیرې ته واده کړه د هغه خور چې کوم دی خپل زوی ته راواده کړه وا د وشو جشن و خوشحالي یعنې وي لنډه دا چې څلور پنځه ورځې پکې تېرې شوې چې کله ته حاتم روز ختې ده نو بادشاه چې کم دی د دنیا زر او جواهر او قیمتي لالون او غمي چې کم دی د تالون یې ډک کړه او دل یې راوړه چې دا تا چې کم دی ډېره د خیره او د روغې جرګه ماله راوړې وه او ډېره خوشحالي زوم په ملک کې چې کم دی راله او دا ته په انعام کې سره نه حاتم ونتو چې دا ما خو د خدای لپاره دا جرګه راوړې وه او روغه وشوه د ثواب دپاره او د پیسو دپاره او د یوز دپاره مینه وکړې دا مې خالص ته خدای راپاره کړ و زه پیسې نه لرم زه مال او جواهر او لالون او غمي چې دی بدله کې دا نه لرم باچا ول چې ښه وي بس وي چې دا په بدله کې نه لې نو تخپه خو بالې کنه ډالې خو بالې نو هغه بېچاره ډالې نه خو انکار نشته باچا بیا ولګېد یو کونټه یې راواغست یو آسا یې راواغسته هغه لېور کړ چې دا آسا والا دا بس تا سړی خو دا دې سي عامه آسا نه ده عامه کونټه یې نه ده په دې کونټه کې دا کمال دی چې دا کونټه چې تا سره وه چې د نومې قسمې ماران راځي په تا اول خو تا ته را نږدې کېدی نه شي په تا ته را نږدې کېږي او ټک ته باندې لګي په تا به زهر اثر نه کوي نومې قسمې ځناور چې بل په دې کې دا کمال دی چې که ته چرته سیند یا دریاب د لمخې له راشي او دا کونټه چې کم دی دا ته دې دریاب ته ور واچه ده نو د دې نه به کشتۍ جوړه شي کشتۍ به جوړه شي بس دې کشتۍ ته ور خېجه او پورې وځه پې بل په دې کې دا کمال دا چې که تا ته نومې قسمه یو غټ ځناور ده ته راشي چې هر څومره غټ هر څومره طاقت ورې خو که په دې کونټه یې تا ووهو نو هغه چې کم دی به دوه ټوټې کېږي 
نو چې خبا شاه سلامت ډیر منه نه ډیر لري خوشاله سات به ولا یو منکا ورکړه چې دا منکا ولا دا د ځان سره سمبال کې ده دا د ځان سره سمبال کې ده او په دنیا کې چې سن مونه خطرناک ماران دي سن مونه خطرناک ماران دی کو تا وو هم چی چی چې دا سا سره هغه زهر بچ کم نه نستا وجود تن داخلی هم دری کونټه پشن دا هم یو قیمتی چیز دا ځان سره سمبال حاتم د باچا شکریہ ادا کړه د غدوار سیزونه د ځان سره سمبال کا او د هغه نه روان شو د هغه نه روان شو روان د روان د روان د پورو سفر چې کړه د نیو دریاب غال سره سید الله دا دریاب د پلار کې بز د سره خو اسا وسره او کونټه وسره او بز دا کونټه چې کوم د دریاب ته غزاره کړه څنګه چې دا کونټه په دیوبو کې په دریاب کې ولګه د پس خسته مزیدار کشتې ته جوړ شو د دې کشتې ته ور سور شو او په دې دریاب کې روان دی روان دی روان دی روان دی بل طرف ته تکوش کونټه بیا را واغسته کونټه دې جوړه شو دی اوس دښته مازندان ته ور داخل شو ایلې ورته ور نږدې شو خسته ځنګل یو مزیدار یو 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 دوی ځنګل دی غرونې دي پکې دغه ته دښته مازندان وی دی اوس د یو ونې لاندې پروت دی او دا پریرو مارغه چې کم دی دا په اصل کې یو دسې مارغه دی چې د ده د لاندې بدن چې کم دی دا د تاوس په تاسو لیدلې تاوس مور چې وتوی پور دو کې د لاندې بدن یې د تاوس په شان ته دی خو د مرۍ نه په بره چې کم دی د دیو شکل د انسانانو د سر د انسانانو دی او خی چې کم دی خبرې اترې کوي اوس دغه د پریرو مارغه یو جوړه ده تلې دي چې کم دی خوراک مراک راټول کراله را روان دی نو څه ګوري چې اوس حاتم د ونې لاندې ارام کوي او ده پروت دی په دشتې مازندان کې حاتم ډېر ستړی شوی و نو دوی چې دا حاتم ولیده نو دوی اوس په هوا راله په دې ونې کې چوت ناست نو یو بل سره دا کوي چې یا تا خو حاتم نه دی یا بلې ښځې یو ته ویلي چې هو تا خو حاتم راته ښکاري دا خو ډېر نر او تکړه ځوان دی همېش چې کم دی نو د نورو دپاره چې کم دی ځان په سختو کې اچي او ځان په ازمایشونو کې اچي او د نورو خلکو خدمت کوي د نورو خلکو مدد کوي دا ښځې ورته وو چې آیا دا به څه لره راوتې دا خاونې ورته وو چې ماته پته ده دې چې کم دی د مسخر جادوګر په مانګ په شرط راوتې دی او هغه ورته دا ویلي چې د پریرو مارغه یعنې زمونږ یو جوړه وله په کار ده او دې چې کم دی دا هغه رسوایي او دا هغه په خدمت راوتې دی خزو تو چر سو سرو دا خو ډیر خسړې دی او زمونږ په دغه چې د کار کې کوم دا په کار چې موږ د دیم دادو خسړې وته وچ بالکل ټیک ته خبره خو ستا خط وی راځه بدی نو ونې نه راکوش د حاتم مخې ته کینه سچ هم کې دیو کینه سا آواز یو کا حاتم رایو خو نه غانه سو ګور جاره پری رو مارګه چې کوم د راغلې مخې ته وته راځه خبرې اترې کړل دی بیا د دنا اس ته پوس کړل چې حاتم مسله راغلې بس دا ودر شیر شټ ول کیسه کړل چې رو د خشکا چې تاسو په جوړه په سره غلې مو بادشاه د خسیو بادشاه رې تاسو جوړه را نه غوښتې او دا تاسو جوړه چې زوی سم داغه په بدله کې به د خسیو نیک کار بکی د چا خدمت په پوره کی بس پریرو مارګاو ته ویل چې حاتم ته ډیر نیک سړی او د هر چا امداد کې او ډیر په نیک مقصد راوتې او بس ټیک ته مونږ بدا قربانی وکړو چې زوم د بچو یو جوړه به مونږ تاله درو او بس ته دا ویس ستا لپاره به مونږ دا قربانی وګوري چې دومره قربانیانې کې د مونږ به هم دا قربانی وګ حاتم ډېر خوشحاله شو هغو لا د خپلو بچو نه چې کم دی یو جنی او یو هلک یعنې یو جوړه یې ته راواغسته او ده ته یې ولګړ چې بس دا والا او زه حاتم راواپس شو خو واپس دا هغه ځای نه را روان شو اذان کېږي بخښنه غواړم لکه د مبو حاتم مسخر جادوګر لا د پریرو مارغه چې کم دی جوړه یې ولاړه راوړه بیا ورته وایي چې مسخر جادوګر چرت ده خو سړی چې کم دی یو مانګ پوره کړ بیا ورته وایي چې ځوان اوس داسې کار وکړه چې زما دویم شرط پوره کړ دویم شرط دا ده چې د سور مار مانکه ماله راوړه هغه ورته وایي چې بادشاه سالم دا خبره خو دې ټیک ده خو دا سور مار به یې به کم ځای کړي هغه ورته وایي چې دا د کوه قاب په دشتې سرخ ورته وایي په هغه ځای کې به یې ده هغه به تا ته میلاوي حاتم وایي چې صحیح ده حاتم دا غزه نه ووته روان شه سفر کوي 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 خو پوره سفر چې ده وکړ نو ناګهانه ده له مخې له جګم دی 
یو لړم راغی لړم دی او لړم دومره عجیب لړم دی دومره غټ لړم دی یعنی غټ چرګ یا غټ بانګي دومره غټ لړم دی او رنگ برنګ دی په وو رنګ کې دی ډیر خطرناک لړم خری حاتم چې ولې دونه ډیر ته ویرې دی چې دا او ډیر هبتناک لړم دی چې دا څنګه شی دی خیر د په دې لړم پروا ونه کړه دا لړم لاړ 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 دی او کاڼي لاندې چې کم دی نن ورته پټ شو او دغه ځای کې خواته چې کم دی یو کلی دی نږدې د دغلته ایثار شو د ماخام ټایم نو دغه کلی خلکو دله خوراک څخه او هر څه چې کم دی میل مستی ولا وکړه چې کله سهر شو دغه خلکو چې کم دی خپل څاروي ماروي دغه ځای ته چې کم دی را وشړل سر د پاره سهر وختي ټایم دی په دې کې اوس دا لړم چې کم دی دا د خپل سوړي نه دا کنډ نه راوت او راغی او دا ټول میخې او څه ځناور چې دوی له یو یو ټاک ورک او بس دغه به راغورځېده او پټاک په مړه کېده راغورځېده او پټاک په مړه کېده بیا لړ بیا پټ شو حتیم اوس دا لړم سیکه او ډېر هبتناک او ډېر خطرناک لړم دی چې دا څه څه کېل ده څه تماشه ده په دې کې د کلي نه څلور پنځه کس راله او دې حاتم چې دا غواګانې دا شینې ولې دوی ته وي چې دا څنګه چلې دا وي نو ټول مړ دي وو تاسې چلو د حاتم ورته قصه وکړه چې وروره ډېر یو عجیبه لړم دی او یو غټ لړم دی او په اوه رنګو کې دی او راغی او دوی ټولو ځناور لري چې کم دی یو یو ټاک ور کړی دی او په ځای یې را اچولي تخته کړي دي سړي د ده نه روان شو چې ښه د دې خو غم کول غواړي نو سړي چې څنګه روان شو حاتم هم یو طرف ته روانېده نو حاتم څه ګوري چې دا لړم بیا دا کاڼي نه راوت بیا دا کاڼي نه راوت چې منډې کړي منډې کړي دغه درې څلور کسه جوړ نو دوی ولي چې کم دی هم دی په خپو باندې ټاکونه ور کړو دا هم پاټک راوګرځول او بیا یو طرف ته روان شو حتیم حیران شو چرته خو ډېر هبتناک او ډېر خطرناک څیز دی د سره به اوس څه کوو دا لړم چې څنګه روان شو د حاتیم هم په دې لړم په چې غلې غلې روان دی روان دی روان دی روان دی چې څه ځای پورې لاړ د لړم نه غلې غوندې کې چې کم دی په ځای ودرېد غلې غوندې کې چې مار جوړ شو حاتیم هغه حیران شو چې خدای پاک دا څه ماجره ده دا څه کمال دی مار روان دی روان دی د ماښام وخت شو مار لاړ دی پس هم غلې غلې پټ پټ پسې روان دی مار لاړ یو سوړي ته یو غار ته ننوت دی هم چې کم دی لرې د دې غار نه په دې بوټو موټو کې د یو ونې لاندې چې کم دی غلې غوندې کې پرېوته کله نیمه شپه شوه دا مار د دغه سوړي نه راوت لاړ د بادشاه محل ته د بادشاه محل ته لاړ نو بادشاه هم وچیچه بیا د بادشاه له کمرې نه راوت او د بادشاه وزیر هم وچیچو او دواړه پاټاک مړه بیا واپس راغی پل غار ته سهار په ښار کې چې کم دی نو چیغې چوغارې شو دا خبره مشهور وه چې بادشاه او وزیر چې کم دی مار چې چلې حتیم حیران شو چې هره مار خو بیا تو روان دا خو سا عجیبه شی دی مار روان شو بیا حتیم پسې هم روان شو مار روان دی او حتیم روان دی مار د سزې پورې لاړ بیا ودرېد از مرې ته جوړ شو از مرې یا منظرې منظرې چې ته جوړ شو حاتم بیا ویلې چې خدای پاک دا عجیبه کېل دی خیر غلې غلې پسې روان دی دا منظرې د یو دریاب غاړې ته لړل دریاب غاړه چې کم دی نو ډېر خلک دي او یو وړوکی ماشوم دی پکې د شپاړس اوولسو کالو ماشوم دی دې منظرې چې په دې ماشوم باندې ور حمله کړه چې بس په دې مرې ولا غلی شو چې کم دی نو بس سیرې وارې کوه هلک یې مړ بیا ته یو طرف ته چې کم دی منډې کړې روان شو حاتم پسې هغه شان پر پسې دی دا منظرې روان دی او حاتم روان دی منظرې چې د سزې پورې لاړ بیا ودرېد او غلې غوندې کې یو ښایسته ښځه ته جوړ شوه ښایسته جنۍ ته جوړه شوه مزېداره او دا جنۍ چې کم ده نو لاړه د یو ونې لاندې کېناسته په دغه لاره اوس دوه سپایان را روان دي دوه سپایان را روان دي ګپ شپ لګې هغه چې نږدې راله بس دی دې دا د منظرې نه چې دا جنۍ جوړه شوې دا اوس جاړي بس ملکې په سر راغس بس دې اوس پایي دې ته پوس کړل چې ته ولې جاړې هغې ته ویلې چې تاسو څوک یې چې هغه چې موږ خو لورونه یو بیا چې کم دی سپایان یو او ته ولې جاړې ته موږ ته خپل چې کم دی نو مسله را پېش کړې چې څه مسله ده بس هغې ته ویلې چې بس د خاوند سره راوتې یو مبادا رانه یو طرف ته وتېرې او چرته تللی او زما نه اوس لاره هم خطا شو نه راته را کور لاره معلوم ده نه راته را خاوند کور لاره معلومه ده 
خاونه را نجات تل یا بتخته دلی فدی که وتا دی مشر سپای وی چې کلار ګودر ته نه معلوم او کدی خو خی زما سره کور ته دی او زما خزه جوړی کې زما سره اوسی کې جو زه چې زو تا خو خر د خزه جوړی ویل چې زما خو تاسو ډیر خوښ شوی او ډیر خسړه ډیر خو کا سره تخ کاره شو بالکل تا سره زم تا سره وا دوم خو د ډیر زیات تک شو مارې مې چاو دل په دی کم دی په دی جړه غانه مانی اتلار شمال د دغه دغه دی کې وبه دی چې نه مالو برواال مزه اس پای وی چې بالکل ټیک ته زکه شرور دی جاله کتر دی ورندار خیال ساتو دو چې کم دی لاړ مو برواړم سلې لاړ په وبو بسی دا خزو دی الک توی دی ک شرور ته ولوی چې مړا دغه ته خماسی بانه وکړه دا هر څه خماستا را پارو کړو ته چې کم دی ته مې ډیر خوخې او ته دی چې کارو کا چې زه ستا سره واده کوم ستا سره واده کوم تر خپل ور مړ دغه زوري چې نه دا ته سوي تا مازغه خراب دی زما شرور دی او ته د زما خو د خور او زما مور په دې دغه سره چې کم دین د نکاح او د واده له وس کړو ته باغه ته واده کوم زما مشروران دار به زما مور په دې او ته ما ته چې کم دا خبره کې ښځې ته ویلې چې کته دې چې نه کوي په تا ته مطلب دی دا خبره اتر کوي په دې کې د ښځې چې غلی غونی کې څه نو سړی را روان سړی چې را روان وي بس دې چې کم دې زر در خپل یخته وران کړو کپړې مپړې د ځان وشو کول ځان یې ګډ وړ کړو جړاګانې شروع کړي په دې کې چا سړی را ورته وي ولې بیچاره دا استاد رور چې کم دې ما ته لاس را چولې او ما ته بیچاره ته به زما درور سره واده نه کوي او ته به زما سره واده کوي او زما سره چې کم دې زیاتی کوشش کړل او زما بې عزتي کړ بس په دې خبره یې هم شرور قار شو در د قاش نه توره راوې سره ورته وي چې دا خو دا غټه ګوسا خې کړله دا دې سخت بد کړ او غراب شي چې په دې سینې وو د رور ته ساه ول کې مینه تونه وکړه چې هره رور ته زما خبره واورو دا خزه در وو جانه دا خو دې خو رور یې نه وه منلې چې کله یې دې په تورو وو او د رور وي چې د خواسې زه په تورو والم خو چې دا هغه چې دا غړې خپل توره راواسه چې به دا خپل رور وو لنډه دا چې هغه دواړو چې بل چې کم دې نو سیرې وارې کړه یو بل نه غره بار پاسه او ځان یې چې کم دې دا چې کله هغو ځان مړ کړ دا ښځې چې کم دې غلې ونې کې پاسې د یو طرف ته روانه شوه چې روانه شوه روان ده دا حتیم پسې بلا ونې کې ور پاسې دا ټوله تماشه خو یې ولیده چې روانه ده اوس د دې ښځې نه اوس میخه جوړه شوه میخه دې جوړه خو غټه مضبوطه زبردسته پهلوانه میخه دې جوړه شوه دا میخه روانه ده روانه ده یو ځنګل ته ورسېده حتیم پسې ور پاسېده په دې ځنګل کې اوس د دنیا سپي راټول شوي دغه په قاپ او د دې غوانې چې کم دې ګیر چاپېر شو چې څنګه دې غوانه ګیر چاپېره شو دې غوا څه په ښکارونو وهل او څه په لتو وهل او ټولې چې کم دې نو کاڼ کا پارې کړو کوټ کا هم پارې کړو ټول یې مړه کړو بیا ته روانه شو میخه چې سلک زیا لاړه حاضم پسې ور پاسې دې بوډا ته جوړ شو بوډا سړی ته جوړ شو سپینه ږیره ده سپینې اختري او روان دی نو څنګه دا بوډا جوړ شو روان و نو شا ته نه پې حاتم وواز وکړو چې مشره ودرېږه هغه ودرېده او شا ته یې ورته کتلې هم نه دا هغه ځای نه ورته آواز وکړو حاتمه څنګه چل دی په دې څنګه خوشاله یې حاتم ورته حیران شو چې مشره ته زما نوم څنګه پېژنې او تا خو ماته کتلې هم نه دي بس هغه پسې راوګرځي دا هغه ورته وي چې زه خو ستاره پلار هم نوم پېژنم تا د نیکه او د هر چا نوم پېژنم نو بیا ته دې حاتم ته پوه شو چې تا خو ډېره د حیرانتیا خبره ده خو دا راته وو چې تا دا دونه خلک مړه کړه او دا دونه خلک دې تباه کړه او ټول دی څه چې کم دا څه دی وخواړه او څه دې هلاک کړه او څه دې مړه کړه دا څه قصه ده نو هغه بوډا ته وي چې داسې چل به یو زور ستا سره هم کوم کښې دي چې هغه ته وي چې څنګه ته څوک یې نو هغه ورته ویلي چې زه خو ملک الموت یمه او یو ورځ ستا هم چې کم دې مرګ را روان دی او ستا نه به هم زه سا وباسم په یو تېرې خه چې حاتم ورته وي چې زه به څنګه څنګه به ته زما نه سا وباسو چې هغه وي چاره ته به د یو چت باندې ولاړې او ناګه هنه به چې کم دې په تاسې چل کېږي او د دې چت نه به ته راغورځېږي او سر به دې ماتېږي او وینه به دې په سپېږمو راځي او ته به په دېسې طریقه زه تا وژنې حاتم ورته وي چې خه کله به مې وژنې هغه ته وي چې اوس لا وخت شته وخت لا شته او ستا تقریبا چې کم دې ستا پوره عمر لا پاتې دی او د دې عمر نه دې پیدا واله او څنګه چې دا نیک کارونه کې او د خدای د مخلوق خدمت کې نو دغسې چې کم دې نو ښه تکړه شه چې څومره دا ته مقام یې لایګ او څومره دې اوس کېږي نو دغسې نیک کارونه کوه بس غړب شي چې بس بوډا غیب شو حاتم حیران و چې خدای پاکه بس دا خو د قدرت کارنامه ده یو عجیبه 
مامیله و یوایی بالو بدرا تو خو خبلا ما خرمان ده پخبلا ما خرمان ده سردی رو موده چی کم ده سپاری او کو پدی کی زمینی سیاه تا ورسید یو داشی از جیب ده تا ورد تو یه هر طرف تو تو رزم کده تک تو ورا دیده سعی دی زمینی سیاه تا ورسید او از تو هر طرف چی کم ده رو تک تو رم آران چی کم ده نو رامان دی وی پد پسی جده ولی बच्चे संग दामारान पद पर चरामंडी वाला रावण ने बस दख पल जरा ख पल आसार आगे से रह पड़े इसमें क्या किया वर मंडल ला खा खड़ी था वो बस दागे ख्वाते चिकम दे नास दामारान चिकम दे दशपी वक्ते बस नमाखा दामारान चिकम दे रालो तो तो ने गिर चापी रह चिकम दे राजो मशहूरी दुनिया उ جو آپس تلاش هاتیم خبلا آسای چه کم ده خبلا کنترلی بیار واقع سروانش روان در روان در روان ده که کلا دا زمینی سیاه نوه تا نو زمینی سفید تا ورسی در بد تا کسبی نزد مکه داره واجی با تماشا داد چی سعند دار ورسی دوست دی زمینی سفید که روان ده بیاد ما خام وقش شد شپی وقش شد سعند ده شپی وقش شد با تا هر طرف نجی کم ده تا کسبی نسبی ماران چه کم ده پدر آپانش رامان دیگری نو بس دزر چی کم ده ده واس با چه آگا مرکا چی کم ده نو آگا پلاس کیو نیو پی اولاس کی آسا واسا رو نایق بزمک که خا خکڑا بس دا کا آسا خواتا کی ناس دا طول ماران ده ده گیر چاپی را ناسی و بس ده 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 خبات پات چی که ولکی ورسلی نیش شپتی را شوپ سهار شو ماران تی لارا ده ده غونم روان شو ده دشت سپید نو ده زمینی سپید نو تا نو زمینی سباز تا ورسید هر طرف ده چی کم ده ش پدی که دیر روان در روانه پدر کیم پدر ما خام شو پدر کیم پدر ما ران نل آگا تریخ داد و کلاگا کنترل خخ خخ کلاگی تکینس شپتی رفته سهار شو سهار شو دم آرانتی واپس لارا ده ده دی دشتی سباز نه همو زمینی سباز نه همون چی کم ده ده او تا روان در روان در روان دیپ دی دی زمینی سباز نه چی ده سعی او تا دی زمینی سرخت ده دی دشتی سرخت ده وارن نوت چی سعی ده دشتی سرخت وارن نوت نه داد قدم او داده وجود چی کم ده پس و زیده شو دری سالور قدم چی دو آغا سانو باز داده ماره چی کم دانو آغا وچ کلکه شو باز دوی چی ماره می وچ آو ده او تا گه شو خو بیخیلی وانه شو چی او سو قدمونه نور واغا سانو باز دوی چی رده ما پا دی وجود کی خو باز ور وله گید او باز حاتم وی چی باز دار دما چی کم دانو نخیرانی و رده دین دما پا چی که یو بودا ران مدار شود دخیل بودن بودا ساله دم زیادار اولی هاتیم تو چه هاتیم آپاسا ساله اوکا همت اوکا تا خودیر بازار و دیر تاکل زوانی نه هاتیم تو وی چه بابا سو کاما دسی او عجیب داشت تراغلی هم دسی عجیب از ما کی تراغلی هم چی وجود میکار پی خدا و بس ما تا خوبال مرگ نیز ده کرده تو چی نه تا تا خودیر خبری پرتی دی ات دیس کارو که چتاله چی کم دیه گا غلور چی کم استا خزوا آخری چی تالا که ما مانکه در کلی وا استا پتوپایی کی استا پپتکی کی دا شاب آغاز در در روال او پخله کی کی دا بس هاتیم چی کم ده اوس پرت پرتو پرتو چی کم ده پس پوشیشونو آغا مانکه روال آغاز او چی سعی خلی تا ورس ولا نوجودی چی کم ده نو یخ شوتان داشو او د د تن دیگه تکلیپ تیم ختم شود سوژی دو آغا تکلیپ تیم ختم شود آپاسی دخه برای برش به هر بابا توی چی بابا دا دا سه جی بخی سواد آب دیزما کی سه کمالو دا دا ولی دوم را چی کم ده داهی بات نکرده داشت ما که اودوم را تکلیب نکرده نه اگه بابا توی چی دا اصل کی دادیزه دمارانو دزهر دگری اسراتی دادیزه دمارانو دزهر دوم را تیزه چی داشت ما که چی کم ده لاول خبر آبر و دادیزه چی دا سرم آران راغلی نداغو دزهر دلاسه چی کم ده داشت ما که تول زهری راشیو را تک سراشیو ده زکه دیدا داشتی سر خواهی نه وقتی ویلی چی تیکت باس بابا توی چی کم ده غیبش دیوست پدی داشتی سر خیر وان در وان دخو دامان کی دبرا کاته چیکم دن و خود دن اتکلیپ لری کو آو دت چیکم دوست تکلیپ نه مخصوصیگی ما خامش ما خامشو شنگ ما خامشو نوست هر طرف نه چیکم ده پدمانی ماران نپن شو سرپ که ماران دت سنگرانی دیشون و بذت چیکم دن آکون تیخ پل را واقع است پس ما که خاکر لو واقعی تکین است وس دای چی کلا دا مسخر باچه آن را اتلا نو مسخر باچه آوا دا سر مار نخام خود دلی و چی سر مار آر خوب دو دنیای خود جی دکم سر مار مان که با تلاولی نو داغ بادیش دیش نخی نو دن نگیر چاپی رن دا سر مار آن وس ناس دل نیز دینی شیراتله بی وقته 
ده چې کوم دی دا ټول ماران ګوري ګوري چې هره په دې کې زما ته مطلب مار کم یو دی امانکه به د کم مار په سر کې د کم مار په خوله کې دی بس ته یو مار په کې ولې دو په هغه کې هغه نخې هغه نشانات په کې چې د کم مار په خوله کې امانکه څنګه چې د سهار وخت نږدې کېدو والا شو او دا نور ماران چې کوم دی د ده نه واپس تلو والا شو خپلو ځایونو ته او دا کم منکې والا مار چې دی هم روان و حتیم زره خپله کوټه یې راویسته او د هغه مار په سر یې دسې کېښوده چې څنګه یې دغه مار په سر کېښوده بس هغه مار په ازایه د خشان ودرېد په ازایه د خشان ودرېد او خوله یې کولاو شوه او قدرتي چې کوم دی د هغه په خوله کې کمه مانکه وه کم کاڼه چې هغه د جبې له راغه دی خولې له راغی چې کله خولې له راغه بس بیا حتیم چې کوم دی د هغه نه کوټې یې چوته کړ او غلو ډېر پاچات یې لاس ویوړ او د هغه د خولې نه چې کوم دی هغه مانکه راوغاست مانکه چې راوغاست بیا د هغه سر له چکم د غلې وګنه ټک را پرېښو چې څنګه له ټک را پرېښو زه مار چې کوم دی بیا را بیدار شو بس دغه ځای منډې کړې خپې سپکې کړې حتیم منکا د ځان سره په رومیال کې یا په کاغذ کې په سشي کې چې کوم دی بند کړ او په جیب کې کېښوده او د هغه ځای نه واپس را روان شو مسخر باچا دربار ته راغی منکه یې والا هم ورکړ چې باچا سلامت منکه هم وایي باچا حیران شو چې هر دا خو ډېر کمالي سړی دی منکه هم راوړه او باچا وې چې هره اوس به دی هر څه چې دی خو د دې اخري ازمایش نه چې کم دی دې نه شو وتی باچا اوس وې چې هره اوس به د قسپایي ته وې زما درېیم شرط دا دی چې زه به یو لوی کړهی دی هغې ته به تیل ور اړوم مور به پسې لاندې بلوم چې کله خسره شو دی به هغه کړی ته ور خېږي او په به پکې وي بیا به تېرې وځي هغه سپایي هلک چې کم دی نو هغه هم ولاړ چې دا خبره واره بس غونې پیزک شو حتیم ولا حوصله ورکړه چې بس چپ سبه وی نه الله به خیر کړي په الله به توکل ساتي لنډه خبره دا چې کړهی راوړی شو لاندې تور بل کړه شو غټ کړهی دی تیل پکې غواړولی شو خو سرو شو چې تیل خو خل وګی شو ورکو خو ډنډه شو دې حاتیم زر خپل هغه منکه راواسه چې کمه ولا خپلې ښځې ورکړو د هغه یګ لور هغه منکه یې راواسه او دې الک لور کړه د تیوی چې دا منکا غلی ونی کړه د تیوی چې دا منکا غلی په خوله کې کېده او خو بیا غم چې کم دی لاړ شه دی تیرو ته ور ټوپ کو خو دی به تاو کل ساتي تا یم نه یو یخته نشي سي زلې او بس ور ټوپ کو بیا تر اوزه الک وی چې زه ټیک ته الک منکا په خوله کې کې خو چې کله دی غړو خټه ټو لوګه شو رو کو خسره شو نو بس غلی غلی ور غه او سو لګه خو ډیره پړه کې یره هم خو بس دی کړی ته چې کم دی نو ور ټوپ کو ورخه چې څنګه دې کړهی ته ور ټوپ نو بس کړهی دا تیل ورته دې چې ښکاري لکه په اوبو کې چې ناسي په اوبو کې چې ناسي په اوبو کې چې لاندې بس شواب شو لکه د یوه غوپا نه چې یو اته غوپې پکې ووالې یو اته غوپې پکې ووالې او بیا خپله د کړهی نه راکوز شو واپس تې راغی بس خر باچا حیران چې تاسو کارنامه شو بیا حتیم مسخر باچا ته وي چې باچا سلامت تا درې واړه شرایط مونږه پوره وکړو او اوس ته چې کم نه ته اوس خپله وعده قایمه کړه بادشا بیچاره بالکل زما درې سوالونه پورو شو درې واړه شرطونه پورو شو او زما سره چې کم نه اوس څه بله لار نشته د دې نه چې زه د الک تر خپله لور وعده کوم شهزادګۍ ورته وعده کوم دله چې کم دی نو خپل به دربار کې وچو ته وخت ورکم زما چې کم دی دی به زما را پوج مشر شي د نن نه بعد او زما لور به ورته وعده شي لنډه دا چې د بادشا لور هغه ته وعده شوه وعده وشو حاتم دا غونو روز خط شروان شو ولی چې هغه ته بل کار تو تو هغه به زی کوه القا ته او کم الګن خاپیرې چې ده هغه به را پیدا کړي د هغه الک ته پاره چې کوم هغه د بل په تمه کړی دی د سفر وکو 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 روان دی په یو ځای کې دی چې کم دی دمې ته حصار شو کوه القا ته اوس دی نږدې دی په دې کې اوس څه ګوري چې هره د خاپیرو چې کم دی او ګروپ چې کم دی د خنداګانې کوي او مذاقونه کوي ټوکې ټکالې کوي او روان دي په تېزې سره روان دي دی پسې ورپسې شو څه منډه یې پسې ووهله خو بس د نظر نه غیبې شو چې د نظر نه غیبې شو بس دی سي د روان دی روان دی روان دی یو غار ول مخې له راغی یو غار ول مخې له راغی عجیبه غار دی او غټ غار دی تېز حیران شوی دی د غار دی خولې له ورغلی چې دا دا څنګه غار دی دا دا څه ماجره ده څه قیصه به یې دلته خو دی چې څنګه دی غار دی خولې له ورغلی نو د غار دا خوله چې کوم ده داسې خویه ده لکه ته به وایې چې چا پې صابون مګلی دی یا پې چا تیل اړولی دی 
څنګه چې دی د غار د خولې لور جو یو کشو دی چې کم دی وغور دی د بدې غار کې خویږي 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 روان ده روان ده روان ده حد تر دا چې بل طرف ته غور دی دلې بل طرف ته چې غور دی دلې دا حاتم چې راپاسې د ګیر چاپیر او کته نه غار او نه غزه او نه غ ملکو یو ناشنا وطن چې کم دی او خایسته خایسته محلونه دی پکې غټ غټ باغونه دي ښکلې چمنونه دي هر طرف ته چې کم دی دا خاپیر ما پیر ګر جی را ګر جی ټوخه ټغال خندا ګانې کې ته حیران شو خدای پاک تا څنګه خیسا ده په دې کې د خاپیرو یو ګروپ ته ولیدو چې ته هو ادم زاد راغلی ده زر زر راغلی ده د نه ګیر چاپیر شوی دي د دې چې ته څه او ته دلته څنګه راغلی بس دوی چې دا خو زه خپل خدای را وستې نوی چې ته پسند یې ته راغلی غوسه شو او ته ټول خار شو د ته ته خیسا کړه چې دغسې د الګن خاپیرې طالب یې ما د هغې په درک راوتې یم د هغه ته ویلي چې ښه هغه خو د دې کو وایي القا د باچا لور ده شهزادګۍ ده ته د هغه سر څنګه ملاوې دی شې دا خبره ناممکنه ده او مرګر وایي چې بده خو راکې ښه او ده غواړي وهل غواړي وجل غواړي ته خپل مرګر ته ټول وایي چې راکې دی بس دوه ته دغه شان سر کته چې استاد خوښه ده چې څه کوي چې دوه ته سر کته کوي هغوی چې تا څه عجیبه سړی دی تا حاتم سا عجیبه سړی دی چې څه ورته وایي چې نه جنګ کوي او نه د دې ځای نه ځي او تا څنګه عجیبه سړی دی بیا ورته ویلي چې ښه چې ته نه خلارېږي خامخا لکه د دغه خاپیرې سره مینه دل غواړو د ویلي چې هغه خامخا نو دوی ورته ویلي دې خاپیرو ورته ویلي چې ته په دغه سره میلاو شي خو دغه خاپیرې چې کم نه نو په دوه درې ورځې باد دې باغ ته په چکر راځي او بیا به د سره په سترې خه میلاو کو تر هغې پورې به زموږ سره دوی ته ویلي چې ټیک ده ستاسو خوښه ده کله د خاپیرې باغ ته د راتلو ورځ شوه نو دې خاپیرو دې حاتم ته وي چې موږ خو داسې نه شو بوتلې خو تا به مونږه وتړو بیا به د هغې لیوسو چې هره مونږه ادم زاد نیولی دی ګرفتار کړی دی د وتو چې دغسې وګه خو په ستیرې خا ما دې خاپیرې ته مخامخ کوي چې زو سره خپله خبره اتر وکړو د وتو چې ټیک ده د خیر دی وتړو خاپیرې په باغ کې الګن خاپیرې چې کوم دغه چکر یې را لګې لګې را لګې په یو ځای کې په تخ باندې ناست سره دمه کوي بس دا یو څو خاپیرې ورته ورغلې وتو وي چې جی شهزادګۍ صاحب یې مونږه دغسې یو ادم زاد راغلی مونږه ګرفتار کړی دی او ستا مخې ته پېښ کړو هغوی چې راولې چې دا ته ادم زاد څوک دی دلته څه کوي ادم زاد حاتمي چې ولم مخې ته راوست حاتم چې څنګه په دې الګن خاپیرې نظر پرېوت نو فوراً چې کم دی نو عاشق شو کوي ولې چې دا ډېره ښایسته وه ډېره حسین او جمیل وه بل طرف ته دې الګن خاپیرې چې څنګه دی ولید او بس دا حاتم یې ډېر خوښ شو او ته پوهې چې ته حاتم نه دی چې اوس حاتم چې جی زر در دا پرانه دی نو د دې خاپیرې نه هغه بل الګ هیر شو او د دې حاتم نه هغه الګ هیر شو چېرته خو د هغه په کار را وتم په بله لار شو د حاتم خاپیرې خوښه شو د خاپیرې چې کوم دی حاتم خوښ شو حاتم یې راوست د ځان سره یې کېنو حاتم نه اوس خبره اتره هیر ده او خبرې اتره وي خیر ده لنډه دا چې شهزادګۍ چې لاړه خپل محل ته حاتم بیا د هغه نور خاپیرو سره حاتم چې کم دی اوس په سوچونو کې د خپه ناست اوده شو چې څنګه اوده شو نو په خوب کې یو ګزرګ راغی یو مشر دی حاتم ته وي چې حاتمه ته خو ډېر چې کم دی نو امانتګر سړی وي امانتګر الک وي او تا خو د چا په امانت کې خیانت نه دی کړی دا تا ولې خیانت شروع کړې ته د الله نه نه یارېږي حاتم چې کم دی یک دمره بیدار شو چې یک دمره بیدار شو او ویرېده د خدای نه د خپل غلطۍ ما پیو چې خدای پاکه زه خو دا خو د بل چا امانت او زه خو د بل چا په کار راوتې مو زما په خپله چې کم دی نو اړه بیا خابو شو بس د خدای نه توبه ویست او په سبا له چې کم دی الګن خاپیرې بیا راله باغ ته د یو سره بیا میلاو شو چې بیا یو سره دی میلاو شو بس د تر دغه الک ذکر وکړم چې هر زه خو دغسې په اصل کې چې کم دی نو دغسې دا هغه الک په تکل لوتې ما هغه الک په تا پسې ړه وچا او ستا په انتظار اته چې دغه مننه دلته مزې کې الګن خاپیرې چې دا خبره واورېدو خپه شوه هغه ته یې ویلي چې ته به ما ته دې الک ځي کار نه او دغه الک خو چې کم دی زما نه دی خوښ زما خو ته خوښ یې او زه چې کم دی ستا سره به واده کوم اته مې حیران چې شو خدایه پاکه مې سره وڅه کړې لنډه دا چې شپه شوه حاتم بیا ودرې په خوب کې بیا ورته بزرګ راغی هغه بزرګ د حاتم ورته وایي چې یاره بابا څه وکړم ما خو د خپل دغه نه واوښتم خپل ړه مې قابو کړ 
او د خیانت نه خلار شو مخو د دې خاطرې سره سو دا غوته ویل چې هاتي مپی کار مکو ته د سی کارو کا چې تا له جستا خدې کوم مانکه در کړی د هغه په سترې خا په وبو کې ومګه په شربت کې یا په سشي کې ها بخنه غواړم هغه ته ویل چې ته په سترې خا د سی کارو کا چې په دغه خاطرې باندې هغه لك راو غواړه او په هغه لك چې دراو وختو نو بیا به یو شربت جوړ کې او په هغه شربت کې با د دغه الک لاړه شامل کی او د خپل منکه به پکی اومګي ادا به په دغه شهادت کې وسکه مست بیا د قدرت تماشا سی کو د ویل چې ټیک سبا شو بیا چې کم دی شهادت کې باغ تر وته بیا حاتم سره ناست ملاقات ګپ شپ لګي د حاتم د ویل چې را خاپیرې بز ټیک د سه غلق نه دی خو خو د دی خو خو مار ته چار سوي سا خبر سی د خو یو بیر خو غلق را غوړه کنه ډیر جز دی چې کم دی ستا ډیر تا سره ډیره مینه کې ته ډیره خوښه او تا په سیډیر جړلې دی ډیر پر یادونې کړې دی او یو بیر خو یارو غړه چې ستا دیدار خو کې تا خو وینې کا دلګن خاپیرې وی زه ټیک ته دا خبرې بودی و منم خاپیرې په سیول لګلې اله کې چې کم دې نو فان فان کې راو حاتم د الک سره خواته ناست هغه ته ټول قصه وکړه چې دغه شانچل د خبره خو لګه پاستر شوې ده خو ته به غم نه کې د ما سره یو حل شته دا وته چې ټیک ته ما خام شو په دې باغ کې چې کم دین اوس جشن شروع دی خاپیرې ما پیرې چې کم دی په منځ کې ګډېږي او الګن خاپیرې چې کم ده په یو تخت ناست دی یو طرف ته حاتم او د غالک ناست دی بیا حاتم ویل دی د الک ته ویل دی چې را د قشان چل به کوم ټوله قصه یې ورته ویل بیا حاتم ویل دی چې شهزادګۍ یا خاپیرې د قصې ما چې کم دی د خپل طرفه یو شربت جوړ کړ ډېر ښایسته او زه په تاسو شربت څکول غواړم نو ده یو شربت جوړ کړ دی حاتم او ټولو د پاره دا کړه خو بیا کم د شهزادګۍ د پاره خاپیرې د پاره چې کم بیل ګیلاس ونو په هغې الک کې دی د الک لاړې شاملې کړوي او په کې هغه منکه هم مګل وه نو هغه ګیلاس یې اوس په لاس کې راغسې دا ګیلاس یې واغس او شهزادګۍ ته یې وویل چې شهزادګۍ شربت خو پروت ته به دی ګونو دا ټول خلک وې اوس کې خو اول به چې کم دی نو شروع به تی تکه اول به تس کې یا خو چې ټیک ده خوشاله شوې ده چې هره ماله دونه عزت راکوي شربت چې شهزادګۍ هغه سره الګن خاپیرې او څنګه یې په سر راوړلې چې څنګه یې سکل باز ان فن کې چې کم دې راغی خیالونه بدل شو چې خیالونه یې بدل شو د الک ته یې کتل دي چې بس هغه پخوانۍ مینې را بیداره شوې ده او حاتم ته چې کتل دي اوس حاتم نه هغه جذبې او دغه ختم شوې دي په حاتم مینو سره دغه نو حاتم ته ویلې چې حاتمه په دې شربت کې دې را باندې سوس کول که سي چلو هر څه جو خو لکه ما ته اوس داسې ښکاري چې د دې الک سره زما واده ونه شو نو زه په دې سات مرم او لکه زما د ده نه بغیر پوټې سات نه تېرېږي بس هاتې مو ته وي چې هره ته چې کېږي پای کې خیر او په دې کې به خیر و او ته چې کم دی اوس د دې الک باندې دا مهرباني وکړه چې ته د الک سره اوس واده وکړه خپله واده پوره کړه الګن خاپیرې ورته ویلي چې دا خبره خو ستا ټیک ده خو زما را مور پلار نه به اجازه دا غواړو اغستل غواړي هغو ته به هم ویل غواړي هاتې مې چې دا اوس سره به زه خبره وکړم لنډه دا خبره ډېرې او سر یو چې حاتم د هغې د مور پلار سره هم خبره اتر وکړه او هغوی هم په طریقه راضي کړه او د هغه الک او د دغې خاپیرې واده یې هوکو جشنونه او خوشحالیانې وي و اته ورځې تېرې شوې بیا حاتم دوی ته وي چې راځه خو دغسې په خپل یو کار راوتې ومه د یو سوال په درک راوتې ومه زه اوس ځمه په خپل درک شهزادګۍ ورته ویلي چې ټیک ته ته خو ځې خو دسې به نه ځې ده دا خاپیرې نه سره ملګری کوم او دوی به چې کم ته کم ځای ته تله غواړي دوی به تا وړي یا ورته وي چې ډېره ښه ډېره مهرباني دغه خاپیرې او سره ملګری شوې دي او دلې چې کم دی یو قالین یې راغسې دی په قالین ناست دی دغه خاپیرو دا قالین اوچت کړی دی په هوا کړی دی او دی چې کم ځنګل ته کم ځای ته تلل غوښتل هغه ځای ته تللی چې په کم ځای کې بیا یو سړی و یو بوډا و هغه به دا آواز کو چې بد مه کوئ کنې بد به تر در رسي هغه ځنګل ته چې دی لاړ بلې ځنګل کې کوشم بس دی خاپیرې ته وي چې بس تاسو اوس تلی شي دې ته واپس را رخصت شوې حاتم چې کم دی اوس په دې ځنګل کې دا آواز بیا بیا به کېږي چې بد مه کوئ بد بره سره کېږي بد مه کوئ بد بره سره کېږي حاتم روان دی روان دی په دې آواز پسې ځان ورسو حاتم څه ګوري چې یو غټه پنجره ده او په دې پنجرې کې یو بزرګ یو بوټا سړی چې کم دی ولاړ له سپینه ږیره یې ده بوډا یې نه تپوس کړل چې بابا 
اول خو د دوه چې تاته تکلیف سره دی او بیا ته ولې وې چې بد مه کوې بد به تاته مې لګ د دې راز سره دی جو بوډا دې ته پوچ کړه چې ته څوک یې د ته ویلې چې زه حاتم یم وې چې ښه بس وشو زما هم نن تکلیف ختم شو ستا په ذریعه به خدای زما تکلیف ختم کړي که ستا خوښه او قصه لاول زما داره چې زه یو ورځې په بازار کښې روان وم یو نوجوان په دې بازار کښې ګرځېده او دا خبره یې کوله چې که چاته خزانه معلومه یا دپن مال دولت چاته معلوم وي څه ځای چاته معلوم وي ځای شک نو زما سره ډېر غټ هنر دی خدای هنر را کړی دی او زه به له دغه خزانه دغه مال به له راوباسم او کما له څوک څلورمه حصه راکوي په دې کښې دې بوډا وي چې هره ماته دې سي یو ځای معلوم و بس زه چې کم دی د هلک پسې لاړم چې هلکه راځه ماته یو ځای معلوم دی زه چې ځو چې ځای چې کم دی تا ته وښیمه هلک یې د ځان سره بوته هلک ورته ووي چې بس زما خو دغه خبره چې مله به څلورمه حصه راکوي او درې درې سي ستا شو او زه چې بالکل ټیک هغه یې بوته یو شړ ځای دی هغه شړ ځای ته بوته هغه ځای وتوخو چې په دې ځای کې اندازه شته په دې کې خزانه ده ډېره غټه خزانه ده پکې ما ته پته خو ډېره جوړه ده او ما ته لکه خاص ځای راته ما ته نه معلومېږي او نه یې راجستی شو په دې هلک سره چې خپل څه هنر و څه دم درود او څه ټوټکا هر څه چې دی نو هغه وکړو لنډه دا چې هغه خزانه یې راوسو لوی خزانه ده لوی مال دولت دې هلک ورته وي چې اوس ته ماله زما درې څلورمه حصه راک د دغې سړي وي چې زما او ته نیت خراب شو دونه مال چې ما ولې ما ورته چې هره زه نه درکوم زما اړه تا له څوک درکوي هغه هلک چې کم دی نو هغه ووه ومې ټاکه او ډېر ظلم زیاتی مې ورسره کوم یې زغلو هلک چې دی په جړا شو ډېر خپه لاړ د دغه ځای نه دی وایي چې ما په دغې ځاله محل جوړ کو او ده اوسېدمه دغه هلک بیا چې کم دی دوباره زما خوا له راغی او زما سره یې په چل ول دوستي جوړه کړه او زما نه چې کم دی زړې خبرې هېرې وي بس دغه سره په دوستۍ شو په ګپ شپ شو ده وایي یو ورځ یې ما او دی روان و روان و روان و روان و ده ما ته وایي چې هلکه داسې یو ناشنا سورمه راسره ده او داسې یو نایابه سورمه راسره ده چې دا دې په سترګو کې ولګوله نو بس په دې ځمکه کې چې څه خزانې دي نه په تا ته ښکاري وایي ما لاله چې کوم ما ته وایي چې شابه لکه دا سورمه خو ډېره قیمتي چیز دی او دا مالا را کړه چې دی په دې سترګو کې ولګو وایي بس دا هغه مال هغه سورمه را کړه وایي ما چې څنګه سورمه په سترګو کې پوره کړه بس د هغې پورې کولو او زما د نظر غیبېده ما ته وایي چې لکه دا دې راسره سو چلو کوو تا خو تا زما سره دغه وکړو غټ ظلم دې راسره او دا زما خو نظر غیب شو وی دا پر یاد نه وي هغه وي چې هغه ما ته وي تا زما سره بد کول نو ولې ستا دا خیال وي چې تا سره به بد نه کېږي او وی ما ته وي چې ته دې شکار وکړه چې اوس دا مخامخ پنجره پر تا ده لاړ شې په دې پنجره کښې کېنه او دېرش کاله به ته په دې ځنګل کښې دا اوازونه کېږي چې بد مه کوه بد به سره کېږي بد مه کوه بد به سره کېږي نو یو ورځ به حاتم نوم یو الک یو جوان به راځي او هغه چې کم دی هغه به ستا سترګو دا تکلیف لرې کوي او ستا سترګو دا بیماري به ختمه وي او ستا سترګو دا بیماري چې دا هغه به په نوریز نوم یو بوټی دی یو ونه ده یو بوټی ده دا هغې د پاڼو په په اوبو باندې به ستا د سترګو تکلیف ختمېږي او هغه نه جوان چې کم دی نو زمانه بیا لاړ نو حاتم ته وي چې هره حاتمه ته اوس راغلی او ستا چې کم دی که ته نوریز بوټی د هغې هغه اوبه زما له راوړی شي نو زما سترګه په ټیک شو که نه شي راوړی شو بس زه به پروت یم ناست وی حاتم ته ویلي چې هر څه چې دي که هر څه کېږي خو زه به تاله چې کم دی نو دغه څیز به راوړمه او ستا دا سترګې به د خدای قدرت سره سهي کېږي ته دلته په دې ځای کښېنم حاتم لاړ او چې په کم ځای کښې نوریز ونه وه یا بوټی و د هغې پاڼې راوړې هغه یې وټکولې د هغې نه اوبه ویستې او د دغه بوډا په سترګو کښې یې واچولې د هغه سترګو ته چې څنګه اوبه ورسېدې نو بس د هغه سترګو چې کم دی رڼا شوې بینایي پکې راله د حاتم یې ډېره شکریه ادا کړه حاتم د هغه ځای نه لنډه دا خبره چې رخصت شو او سیدې چې کم دی نو شاه آباد ته راغی چې په کم ځای کښې د ده ملګری منیر شامي هم د ده په تمه د حسن بانو محل و هلته هلته دی راغی حسن بانو ته سوال جواب وشو پرده ولګېد دا ملاقات شروع شو دا اوس بیا ټوله قصه وکړه چې هره دغسې د دې آواز شاته چې کم دی نو دغه راز بیا چې کم دی د یو څو ورځې دمه وکړه خوراک څښاک وشو هر څه وشو بیا دې حاتم دې شهزادګۍ ته وي چې شهزادګۍ حسن بانو ته ماته اوس خپل بل سوال چې کم دی نو څلورم سوال دې ماته وایه 
څلورم سوال د ماته وای چې زو زم د دې جواب راول نو شاید حسن بانو ته وی چې څلورم زم سوال داره چې یو سړی یو سړی په خپل دروازه لیکل لی چې پرښتیا او کې برکت ته او رښتیا والا چې کوم دې هغه تعمیش خم ملاوي د دې مالا جواب راوړه چې د دې څه جواب ده د دې سره هاتی ملتوی لی چیزه ٹھیک تا جب اس دادی پا جواب پا سراوان شما خدا را تو ہے چی دا با کم طرف تی نا حقیو تیوی لی چیارا نور خورا تپا تو نیشو خمات زما دا ایوی لیو چی دا دا قرم نمی یو زنگل دے دا حقی زنگل خواب شد چی تا دا ملک تیو پاگی کی دا خبر آتر دا نور را نیرا تا طرف معلوم دیو نرا تا زنگل معلوم حاتیم دا خدای پا توکل ہوا تک روان دے روان دے روان دے روان دے دقیق آرام زنگل تاورا سید زنگل تاورا سید دیر او گھر زنگل دے دے پا دے زنگل کے روان دے روان دے روان دے یو تالاب والا را گئے یو خوٹ ڈن یو شانتے دے یو تالاب دے او دے دے تالاب او بچی کم دن آگا تک کسر دا او دے سی سر دے جی سچ یہ نی دی دیم حیران ہی جردا سا کمال دے پا دی اوبو پا چه روان شه روان شه روان شه روان شه یو زیتا چه رسی زلن فکوری چه دی اوبو پا غالا یو وانه ولار دا او پا دی وانه که دی انسانانو شکلونه چه سرونه چه کم دی اخا پا کی زنگی او دی سرونه نا این را ساسی او پا دی اوبو که لگی او دا اوبو چه کم دیم دای تک کس ری کردی او دی سرونه پا دی سرکی چه کم دیم یو بل سر دی او دی طول نو چ دی سرونو چی سنگ دا حاتیم مولی دو جو بس نا که هانا پا خانداشوی چی سنگ پا خانداشوی دا طول دا جنکو سرونو دی سنگ پا خانداشوی حاتیم منی چی دا خاندا والا گی دا حاتیم دا یرینا راو گر دی دا او بی حوشو شپاشوا چی سنگ شپاشوا نو دا تالاب چی دی دا دا سی آوار شو او دا سرونه چې دی د تالاب ته راوګرځي ده او تالاب ته چې څنګه راوګرځي ده نو لاندې او ته چې کوم دی موجود دا نور تنې هم ولګېدي او د دې سرونه نه چې کوم دی نو خښسته خښسته خاپیرې ته جوړې شوې او د کوم چې د ټولو نه په سر کې دا سرو دا چې کله راوګرځي نو د دې نه چې کوم دی نو هم خښسته مزیداره او ډېره یو حسین او جمیله شهزادګۍ خاپیرې ته جوړه شوه او اوس چې کوم دی په دې تالاب تالاب چې کوم دی آوار شو په دې تالاب لپاره تخ ولګېد په تخ لپاره شهزادګۍ خپلې کېناسته او دا خوراکونه چې کم دی شروع شو عجیب عجیب او دعوت ته ورته شروع شو حتیم په دغه ساعت کې پوښ کې راغی حیران دی چې خدای پاک دا سه ماجرا ده او دا سه کارنامه ده په دې کې د شهزادګۍ وې چې یو تال چې کم دی د خوراک دی حتیم لم وې سي حتیم له خوراک راغی حتیم د دې خاپیرین ته پوښ کړو چې دا شهزادګۍ څوک ده جاغې ته ویلې چې تا ول خوراک وکړه بیا ته وې آنچه سید، آنچه خوراکو کو بیاد ولی خواب پس را لف، هاتیم تی بیاد تپوسو کجی دا سوک، یا گوی توی چه سبب را توی میچه سهار شب، دی سرونو بیا خاندا شروع کلی جی بیا خاندا شروع کلی هاتیم بیا بیوشش، بیا بیوشش و بیا شپا شو اگر سرونو بیا گشندی تالاب تور توپ کو بیاد یا گشندی جوندی انسانان تی جور شو بیا گشند ماهول ل خوراکو نشود دی، شاید گای بیا اگر ل خوراکو لیگ. داغا خوراک شروع کو بیای دا خاپیرین تا پوسو کجا شازاد گئی سوکت ناغی بیتو بیا بیلی چیز تا خوراکو کا بیا دا تویم بیا دا شازاد گئی لبوزم دا خوراکو کو چی خوراکی سنگ او کا نو دی خاپیری دلا سونی دو تویچی پا ما پسی رازا روان شو دی خو پا وچا ناسو تالاب بانی خوش گم دی لپاسا اوار شو او دا شازاد گئی مازاد گئی دا با گردی دیر اگر زی خودو بیه دی پینم دا حتیم خوز دا که تا خیال نده بس دا شازاد گئی چی کم دا دا خاپیره چی کم دا تلی دا روان شوری بری تالاب خولی روان شوی نو خوصنگا چی دی حتیم بری تالاب با دی اوبو که پایه خیلی دا بس ناگه هانی چی کم دا با دی اوبو که دوب شوی ده او دوب شوی دا روان دو بیدو دو بیدو دو بیدو بس یخ تر هر سخیب شوی دی ناغا و روا ناغا شو آزاد گای خاپی ریوی هیچ سمناو تهران شو جا خدای پاکا دا کم طرف ترالو سخ خاپا دی سخ خاپا دی خدای پاکا وز پا سنگ سچل کم و سنگ بازم پا دی که ناغا هانا دیو طرف نا خدای پاک 
حضرت خیزر علیہ السلام چې کم دنه هغه رانه مدار کړ دا خبره یاد ساتي چې وختي په قصه کې د ملک الموت هم ذکر راغه او اوس په کې د خیزر علیہ السلام هم ذکر راغه نو د دې تاسو ما مخ کوم ویلي چې قصه هر څنګه کې دي شر څنګه خبره به کړه تلش او قصې دروغ هم رښتیا هم نو هسې نه چې څوک دا خبره سیریس والے قصې له بیا راشو خیزر علیہ السلام د لراغه پسره او تلاس راخ کاو نو د جې د ته چې کوم پریشانه نه کوم تکلیف ته نه ختم شو نو د ته بیا ته پوسو کو چیرا حضرت دا دا ساجو بکلو دا څه کارنه ماو دا زه اوس کوم زیاتره غلب نه غو تویل چې دا د کارنه ماو چې دا چې کوم دریاب او دا کوم تالاب او دا ټول د جادو د تلی سمو او ته چې د ته کوشوي را کوشوي نو ته دلته راګزار کیو که زنن دلته نه ته به عمر بر د دې زنه نه وته یغه ته چې حضرت اوس په څنګه وزم ته دې نه هغه شته ته په څنګه لاړ جو خیزر علیہ السلام ته چې ته سترګې پټې کا او زما دا امسا چې کوم دې دا ونیس حاتم سترګې پټې کړه دا غام سای ونو هغه ته په ما پسې راځه بس په هغه پسې روان 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 په یو ځای کې هغه ته وي چې اوس زما امسا پرې ده او سترګې وغړه حاتم چې څنګه ستاسې سترګې وغړولې نو بس څه ګورو چې هغه تالاب دی هغه سرونه دي په ونه کې او آ قشان چې کوم دی هغه زوړ ځای دی خیزر علیہ السلام ته غیب شو حاتم وي چې هر څه چې دی خو د دې سرونو د دې کارنامې به راز معلومول غواړي چې دا څه خیسره حاتم لاړ دې ونې ته ختم چې څنګه دې ونې ته په لګ ځای ورختلی نه بس دا تانه چې کوم دی نو دا نرمه شو او د چې خوله یې کولاو کړه او دا حاتم پکې ور ور چې کوم دی ور نه نه باسلی شو دا حاتم یې ګیر چې څنګه حاتم ګیر کو ونې حاتم بیا په تکلیف شو په دې کې بیا خیزر علیہ السلام چې کوم دی نو په دغه ځای کې نه مدار شو حاضر شو او د حضرت خیزر علیہ السلام سره چې کومه کونټه یې وه کومه امسا وه سره په هغې باندې دا ونه ووهله چې څنګه دا ونه ووهله دا ونه چې کوم دی د موم په شانتې نرمه شوه او دا دغې ته واپس راویست حاتم یې ته واپس راویست حضرت چې ته ولې نه قلارېږي او قلار شه دې وته چې ټیک خیزر علیہ السلام ته بیا لاړ نه او دوی چې ته ولې نه خلارېږي چې دوی چېره حضرت ته د دې د دې ونې راز معلوم د دې سرونو راز معلوم چې دا څه دی دا ته چې ټیک بس دې ونې له امسا را خوشې کړه هغه ته چې اوس بس خپل جوړ کوه بیا دې غیب شو نو دغه همسا ته برکته چې حاتم څنګه دې ونې ته خطه نو بس بیا چې کوم دی بیا ونه نه نرمېد دی بیا نه تېروه دې دې ونې ته خطه 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 حد تر دا چې اخري خاخ کې چې کوم دی کې دغه یو سر د شهزاد کې هغې ته برابر رسېدلې خو چې څنګه هغې ته ورسېده بس د ده سر چې کوم دی هغه صرف سر پاتې شو تانه یې غیبه شوه او د ده چې کوم دی د ده سر چې کوم دی هغه هم لاړ دغه شهزاد کې سره ځوړند شو بس بیا هغه شان چې شپه کېده به دی به اوبو ته غورځېده او تانه به سره لګېده او چې ورځ کېده به بیا به تېره خاطر بیا به یې سر ځوړند چې دو ورځې پکې تېرې شوې بیا چې کوم دی حضرت خیزر علیہ السلام حاضر شو او د ده دا سر چې کوم دی د ونې نه راکوز کو او د اوبو نه د دغه تانه راوویست او هغه سره یو ځای کړه او ده ته چې د خدای بنده ته د دې دې نه ولې نه خلارې کېدې ده نه ده بیا وي چې یار حضرته دا راز معلوموم دا خبره معلوموم چې دا څه کمال ده څه قصه ده نو هغه ورته بیا ویلي چې دا اصل کې په دې سر کې چې دا کم د ټولو نه په دې اخره کې چې دا کم سر دا د شهزادګۍ دی او د دې نوم دی زرین پوښ او دا بادشاه چې کم دی د دې خپل لور نه په خبره خپه شوی نو د دې دا ملګری او د دې دا خپل لور د ټولو باندې جادو کړی دی او دا چې کم دی نو دې ونې ته رالېږلی په دې باندې دا سزا ور خېجولې ده دا قصه ده د ښه دوی چې راځو ما اوس دا خوښه چې دا زازات کم نظرت خیزر علیہ السلام ته وی چې ستا خوښه ده خو دا دسې اسانه خبره نه ده خو ځه زه درته اسم اعظم خیمه اسم اعظم عزده کا او شرط داره چې پاک به اوسېږي او نقصان به د چا نه کې تکلیف به چا ته نه رسې او چې کم ده همیش په پاودس کې اوسېږي او دا اسم اعظم استعمالوه اسم تا ته څه نقصان نشي در رسولې ده وی چې ټیک د ولمبل پاک شو اسم اعظم ده خیزر علیہ السلام نه عزده او روان شو چې روان شو روان دی اوس د احمر جادوګر په طرف چې سزې تلی دی تلی دی او هغه غره ته رسېدلی چې په کوم کې احمر جادوګر دی او هغه غره ته 
په بر په خطو شوې چې دې څنګه خیږي نو بس ته دا په دا کاڼې چې کم دی راځي او د په خپو پورې نخلي او دې راګیر کړو چې دې راګیر کړو نو د چې کم دی زر اسم اعظم وي او په کاڼو باندې پوک او ساکاڼې چې کم دی نو دړې وړې شو ګزار شو او دې ته ازاد شو روان شو سزای بره چې تلې دی نو یو خوړ را بهېږي د په دې خوړ کې لمبلې دي او ښه مزیدارې کپړې اچولې نو د هغې د لاسې چې کم دی نو په دغه غره کې چې کم جادویي زناور وغیره او په ده پسې به راتله نو هغه چې کم دی هغه د ده نه غیب شو او د ده نه خلار شو دی بیا روان دی احمر جادوګر په خپل دربار کې دی د خپل نجوم په ذریعه هغه ته پته ولګېده چې هره حاتم را روان دی او خپل نجوم ته ویلي چې هره حاتم به ورځ راځي او تا به وجن د سې ورځ به راځي بس چې ته ته څنګه پته ولګېده چې حاتم را روان دی نو خپل خلک یې راغوښتې دی هغو ته یې ویل دي چې دا سړی په سړي تېره کښې طریقه را ګیرول غواړي نو بیا جادوګرو نورو سره سلا وکړه چې دا سړی موږ ته دې چې ښکاري چې ستا په لور اشق شوی دی ستا لور به یې لیدلي نو دی د هغې په دا کې راوړو نو ته دې شکار وکړه چې ستا سره چې کوم جادوګرې دي تا هغه په ده پسې ولېږه چې دی پسې طریقه بې اوشه کې ده باندې جادوي شربت وڅکې نو دی یې راوړي نو تو چې صحیح ده دا خپلې جادوګرې راوښتې نو هغه یې پکې د شهزادګۍ زرین پوش کمه چې په هغه تکلیف کې مبتلا وه په ونه کې وه د هغې شکل اختیار کړه دوی نورو د نورو شهزادګو شکل اختیار کړ او ووتې روانې شوې حاتم چې کم دی اوس د یو طالب غاړې ته ناست دی اسم اعظم چې کم دی خپل زوته یې لګیا ده دا شهزادګۍ پسې ورسېدې خوا ته حاتم حیرانه شو دې شهزادګۍ ورته ویلي چې حاتم زه خو ستا لپاره راغلې ما خو دې خو خبرې اترې یو شی بل شي بیا شربت راغه سره حاتم ته وو چې ها حاتمه دا شربت والا شربت وڅکه حاتم چې څرنګه حاتم چې څنګه شربت وڅکه نو د ده نه چې کم دی خپل اسم اعظم ته هیر شو یا دا شی خراب شو او بې هوشه شو نو څنګه چې دی بې هوشه کېده نو بس بې هوشه شو نو بس د دغه دغه نه چې کم ده جادوګر واپس په خپل شکل کې رالی او دی چې کم ده را اوچت کړه احمر جادوګر له یې وړ احمر جادوګر ولګېد دی د اوسپنې په کوهي کې بند او د هغې نه چې کم ده ګیر چاپېره په جادو اور بل کړ او له پاسه یې پېخه مضبوط سر کېښو حاتیم په هغې کې پروت و حاتیم چې روز بد دې نه څنګه وځم او زر چې کم نه د خپل ټوپۍ نه د پټکي نه هغه د خپلې ښځې هغه تحفه هغه منډکۍ راوسه یې په خوله کې کېښو د چا را د دې اور د دې تپ تکلیف تکلیف را ته نه دي سورځې پکې تېرې شوې جادوګر وې چې را حاتیم خو به مړي احمر جادوګر چې بیا نه جوم وکړ نه نه شی خو ژوندی دی او ژوندی چې دی د حقه منډکۍ د لاسه چې کم دی ژوندی دی او هغه منډکۍ چې د ده سره یې نو دی خو نه سوځي او ده ته خو نقصان نه رسي نو د ده نه په طریقه دا منډکه هغه ستا غواړي بیا یې کسان ته حکم کړل چې دی وې سه یې هغه تالاب خوا ته او هغه جادوګر ته یې بیا حکم کړل چې په طریقه جادوګرې ته چې په طریقه ته بیا چې کم دی نو لاړه شو دا منډکه ته وهله نو چې صحیح ده حاتم چې واپس راغی د تالاب خوا ته کېناست بیا یې ولمبل بیا چې کم دی اسم اعظم یې رعایت شو بیا اوس لګیا ده زه ود کوي کوي په دې کوي د دغه جادوګرې چې کم دی بیا ورسېد او بیا د زرین پوش شهزادګۍ شکل اختیار کړل خوا ته ویده کېناست او بس دا خبرې اترې ته شروع کړې چې هره تېر ځل چې کم دی نو داسې یو جادوګر راغی او تور جادوګر او ته زموږ نه وې وړو موږ سره خو ته خو دا دروغ ما راوړو ته وې خبرې اترې روانې بیا دې حاتم ته وچې حاتم که زه ستا ډېره خوښه یم او ته واقعي چې زما سره مینه کوې نو تو ما له دا خپلې بدې بلې ښځې امن کړه راکړه که نه ستا سره چې امن کړه چې زه یې وینم حاتم ته چې ولې نه بس حاتم چې څنګه منډکۍ ته لاس کو لنډه دا چې ورکړي وو په دې کې ناګه ها نه چې کم دی نو یو بزرګ ظاهر شو او زه ته یې په غوږ کوي چې د خو دی مسلمان دا منډکه ورکوي نو ځان پې وجني دا خو د رینپو شهزادګۍ نه ده دا خو جادوګره ده او ته دوه پیرې اسم اعظم وایې په دې پوکه چې تا ته په اصل شکل کې اختیار شو ته پیا حیرانه شوی دی بس ده چې منډکه واپس کې خو د زر زر یې دوه پیرې اسم اعظم وایې او په جادوګرې ور پوکه نو بس هغه په خپل شکل کې رالي او اور پې بل شو اوس وځي دا بزرګ بیا شکریه ادا کړو هغه ته وي چې بزرګ مشره ته څوک یې نه هغه ته وي چې زه ښې زر یم کن ته ته بیا شکریه ادا کړې او ډېر دغه یې بیا 
چې احمر جادوګر ته پته ولګي چې زیاره د سړي خو بیا سو نه وران نه شو جادوګران هم ته ما ختم شو هغه زر زر جادو خپل وی او شیطان یې راوخ شیطان یې راوخ شیطان ته وی چې شیطان د خشان چل لو د دې سړي څخه کول غواړي د دې حاتم څخه کول غواړي او سړی را تر ور نږدې کیږي جادوګر ته ویل چې حاتم شیطان ته ویل چې احمر دې سکار دی چې د حاتم لا ډیر عمر پاتې راغه ته نه شو چلې خو آسان کار داره چې د خپل لور و تواده کو د خپل لور و لور کو قلار احمر تو جنا د سکې دې نه او ته مونږ ته سنه څه طریقه وخه نو شیطان ته ویل لي چې یو طریقه کې دې شو هغه طریقه دا ده چې دا حاتم چې کم دې نو دا اوده شي چې کله دې اوده شو نو زه به د ده اودس مات کم چې ما د ده اودس مات کړ نو د ده د اسمي اعظم اثر به ختم شي نو بیا تاسو دې چې کم دې ګرفتاره ولې شي راوړلی شي بس هغه ته وي چې بس ته قدرې ده کومره کار وکړو نور به موږ حاتم دا اوبو غاړې ته پروت دی تالاب غاړې ته اوده شو چې څنګه اوده شو نو شیطان خنځیر خو چې دی په تاسو اورېدلي چې د انسان په وینه کې چې کم دی په رګونو کې د وینې په شان ګردش کوي او نور تاسو په خبره ښه پوهېږي خو لنډه دا چې د حاتم او داسې خراب کړو د حاتم چې څنګه او داسې خراب شو حاتم په ځان پوه شو بس حاتم زر راپاڅېد او دې اوبو ته چې څنګه ځان رسوو چې زه خپل او داسې برابر کړم نو په دې کې خو ته چې کم دی جادوګران مادوګران هر څه وته په په تم و بس هغو پرې راپنډ شو دی ونی او ګرفتار یې کو احمر لیوې وړ احمر دی په یو کټ ستنه پورې وتړو او جادوګر ته وي چې په ده باندې د کاڼو باران وکړي بس دا جادوګران دي چې کم دي نو دا په جادو باندې دا کاڼو را لیو ډپ او دا حاتم چې کم دی دی پې ولي د حاتم سره خو آسا هم ده کم چې ولا هیوز باچا ورکړ لک او په خوله کې د ښځې منکه هم ده بس دا کاڼې چې کم دی نو بده را له را له را پنډ شو جادوګر یې چې سړی خو به مړي سړی خو به مونږ چکنیا چکنیا کړې لاندې احمر چې نه جومه کوي چې نه سړی خو ژوندی دی هغو چې د زر زر اکاڼې یې لوړې دي چې کتل دي سړی اخه شان دی بیا یې پرې اکاڼو باران کړ دی چې بیا یې پرې اکاڼو باران کړ دی بیا یې چې اوس به مړي دي هغوی چې نه سړی اوس هم ژوندی دی هغو دې زر زر کاڼې لر کړې چې ګوره سړی بیا ژوندی دی په دې کې مازیګر به خام شو نو هغوی چې هره بس اوس به ده نه خلار شو ده به بیا سوچ کوو دغه چې تړلی به یې احمر باچا چې هم لاړ احمر باچا چې لاړ او دا جادوګران اوس لا ولاړ لی نو دې حاتم دې جادوګران ته وي چې که کم سړي زه هغه اوبو له ویړم نو زما سره چې دا کمه مانکر دا ډېره کمالي مانکر او تاسو چې په ما دا دومره غټې غټې کمرې راواړولې او د دې منکې د برکه ده زه خدای باچ کړمه په دې ما سر ونه کړو او که زه چا اوبو له واپس ورسولم نو دا منکه به زه هغه سړي ته ورکړم لاله چې ورکړم بس دې نور جادوګران خو یارېده دي خو ځان ننګاره که خو په دې جادوګرانو کې یو جادوګر و هغه د یتیم د غلې ونې کې سترګه ووهله چې ده به پسې راځم ته بیا غمه شو لنډه دا چې نیمه شپه شوه دغه جادوګر چې کم دی د ده نوم سارتک و دا سارتک جادوګر راغی د حاتم یې دغه ځای نه پرانه سودا یې وی ور د اوبو غاړې له حاتم زر اوبو ته کوشو او داسې برابر کړ چې راووته نو اسمي اعظم یې خپل بیا شروع کو سارتک ورته ویل چې حاتمه ما ستا کار وګورو چې کم دی ما له منکاره کړه حاتم ورته چې ګوره دې چې کار وکړه دا منکا زما سره د یو خاص سړي تحفه ده زما د بی بي تحفه ده زما سره د دې نه خلار شه خو د دې په بدله کې زه ستا سره دا لوز کومه چې کله ما احمر چې کم دی دغه کار تمام کړ نو د دې ملک باچایي به زه تاسو ته والک اخ سر تک کوي چېر دا خو د هغې نه ښه خبره شو خو اوس به زه څه کوم اوس خو به احمر باچا ته پته ولګو او هغه به چې کم دی نو خو ما ژوندی نه پرېږدي په دې کې اخو احمر ته پته لګېدل و چېره حاتم لاړ حاتم لاړو هغه چې زر زر نجومو کته نه وایي چې ښه د سرتک جادوګر کار نه هماره بس دا هغه دا هغه دې نه تلیش هم پوکړ له او دا هغې نه چې کم دی لمبه جوړه شوې ده هغه لمبه را خوشې شوې ده په سرتک پسې را روانه ده سرتک د تالاب په غاړه چې کم دی نو د حاتم سره ولاړ لی د چې دا لمبه لیدلې نو چیغې کړې چې حاتم ته وي چې حاتمه لمبه را پسې را راوځي حاتم زر اسمې اعظم ویلې په هغه لمبه یې پوکړ بس لمبه چې کم دی په هغه ځای باندې غیبه شوې ده چې کله سهار شو حاتم او دا سرتک چې کم دی دواړه روان شو د احمر طرف ته د غر طرف ته احمر د خپل محل نه خپل ځای نه راوت د دنیا جادوګرانو سره دي د ټولو نه مخکې خو دې احمر داسې کار وکړو چې جادوی ووې جادو چې ووې 
بپار ما آسمان کے جگہ اپنے راک تو کی توری وزر آلو دا گڑا جگڑو جوڑو دا بیجلیاں نے پلاکے گا دا بیجلی راجے و بزما کا کے پہے ہو جائے پو بل جلے سارتاک جادو کر یہ رہے دلے سارتاک جادو کر دے حاتم تیولی جہاتے میں دا دا دے کہ ہمار جادو کر کارنامہ داو دا ٹھول جادو دے حاتم میں تیوجہ اللہ بخیر کی تبیغہ میں حاتم زر زر جگم دے اسم آزم ہوئی دے اسمان تارت تے پوکو آسمان جگم دے خولے تو کشن شو آر سب برابر شو لینڈن سٹ شو احمر جادوگر چی دا اولی دے بس احمر جادوگر جادو ہوئی دے اوتارپ نے یو دوئے غار را اوچات کو پا حاتم را گزار حاتم دے دے غالی اسم آزم ہوئی دے غرہ تارپ تے ورپو کو کم چی پاوا کر روان ہو آگا چی کم دے ہم دا غو دا پاس چی کم دے ٹوٹے ٹوٹے شو او پا غو ورو غور دے دو دنیا جادوگران چی کم دے دا غی بیا جاوی دوی چی بیا جادوی او جادوی پوکا یو کارٹی غٹی آج دا حاگانی جگم دین راکارا شوی او پا دی حاتیم پسی را لی چی زنگ پا دی حاتیم پسی را پاسی حاتیم می آزم یو اور پوکا نو دا آج دا حاگانی واپس لالی او دا دیگه احمر چی سا جادوگرانو نو پاگا ٹولو بانی املی شروع کرائی خوالی احمر آگا خپل آج دا حاگانی پا خپل املی کری بیا چی کم دی دا احمر جادوگرانو چی دا کاتاولی دی چار دا خودشی خیصہ دو باسو ست یو طرف تا اختی دا ست یو طرف تا اختی دا بل طرف تا اختی دا دی احمر او تا سن آرے والی خواہ نرا پس کی نرا پس کی دا بس دا پا غوبا نی جادو پوکا و جسنگ بی جادو پوکا بس دا اٹھولو نا وانی تی جوڑی شو دا احمر چی کم دی دا پا بار دیس یو طرف تا اختی دا پتو دی سر تک وطوی جی شاہاتی ما احمر چی کم دی دا دا خپل استاز خبر اگر آنا شد دو تیو چی مالا بی غم اشو اللہ با خیر کی دیو چی کل اروان شم دی سرتک دی حاتم تیو چی حاتم دی جادوگران و اجازان نیچی کم دی وانی جوڑی کردی دیو که دی سر تا برابر کنون لکر دیر و خبر و داخو اجازان دی داخو داغا پا حو کم مانی چی دی کم دی دیو پتا هم لیکا ولی دیو خواست دا چل نکو دو تیو چی تیک دا دی اسمی آزم ہوئی او پا دی ٹول ونو بانی پوکو نا ٹ لندہ دا جی دیو سر تک پسی روان جی یو تالاب تا ورسی دی جی تالاب تا ورسی دل لی نو دا ٹول جادو گران چی دی سمت کی شوری بس آری ہو چی کم دی پر دی تالاب خلا لگا اللہ دا او بچی راکا گی خود دی حاتم تیو بنے جی خود دی جادو گران جی سنگ او با اوست کے بس دی دیو دا نامہ دی دی گوٹے نی چی کم دی تو کشنی شنی او با روان شو دیو چی کم دی راو گور دی دا ٹول سارا دا سر تک جادو گران حاتم تا پتا والے گرے چی کم دی احمر جادو گر بدی طرف تیر شوی دی او پا دی داریاب بانی ہم جادو پکڑا دا چی کم دی زہری لکڑا دی حاتم مولا گی دا پا دی ٹول بانی اسم آزم پوکو نو دا غی پا پراکات چی کم دی نو حاگا ٹول خشو بے پا دی داریاب بانی ہم اسم آزم و بے پا پوکو داریاب رنگ چی کم دی ناول سور شو بیا تور شو بیا زیر شو بیا چی کم دی شن شو خپل دی لخم جیدار راگی خکول رانی و بتی جوڑ شو بس حاتم تا پتا والی گیز دا خوز پرابر شو نو بیا تی پا خپل امو با واس کلی آغا نور تیوی چی تاسو تیم واس کلی بل خواہ احمر جادوگر چی کم دی حاگا دا کملاق جادوگر غرط ورسی دا آغا دربار کی چی کم دی دا آغا پسای کی حضر شاگا تیوی جی دا شان حاتم را پسی را پسی دا وجی جی آغا تیوی جی تا بی غم اشا بس آغا جادوی دا غرن چی کم دی نو گیر چا پی دا لوی لی لام بی خی جی او اور تی بلش حاتم دی چنگا دا خسر دا مرگرو حاگا زی تا ورنیز دی شا نو دا لوی لی لام بی خی جی اور بلی گی سر تک جادوگر وی چی وس پس اکو حاتم متوجه بود بوده خود نمزال ما اوتای تماشا کرد. حاتم دست می آزم زیکار کرده و پاوری چه ورپو کنه ور مرش. کاملا جادوگر تا چی پاتا ولی چه ور کوی جمع مرد ک. کاملا جادوگر بیا جادویی او پوی ک نو پا حاتم دلیبانی دگرت و باران شورو. اول بوی لوی گرت راجی وری گی. از دیگر عالی چه کم ده حاتم مس دست می آزم وی او پوکی پی دست می آزم وی او پوکی بی. نو دار تول کانی چه کم ده دهگاه زن واپس شو واپس لاره. دا کملاق جادوگر داری پا غربانی و لگی دا آغو تا نقصان و رسو کملاق جادوگر تا چی پاتا و لگی جار دا دی سلی نخوز مخلاسی نیجی نا ها غزر در چی کم دا خپل غٹ غٹ جادوی غٹ 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 چی کم منترون اغیوی نا خپل طول غر غیب کن چی سنگ غیب کن حاتم پاک خپل دیو تا چی کم دا نا خم مرچا شکی ناسا و دا دا اسمی آزم جی کار شورو گو وی 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 لندا دا چه دری ورز یا غم مسلسل اسمی آزم زی کارو کا اور فوی کا ناغ غار چه کم ده پخبل زبیا حضر شو لندا دا حتیم چه کم ده اغوت زان ورس او دا اسمی آزم پزیره چه کم ده نو کاملاق او احمر جادوگر دوار چه کم ده غا حلاک کرد 
بیا واپس دا دا غو غ زه ترال چې واپس رال نو سرتک زیادو ګر چې کم د ناغه دا ملک مشر کو دا غی باچای کو او سی دا حق زه ته واپس را غی په کم زه کی زریم پوش شهادت گئی او نور سهیلی په غازاب کی په غزا کی وی نو هغه زه ته چراغ نو حق حیران شو یار نه طلب شته او نو هغه زه غشان دی او دا ون په زه خو استم دی دار محل ولاړ دی حاتم چی سنگ محل تن نن او تو چکوری چیر زرین پوش او خیست حسین او جمیله اقه شان شهادت گئی چې کما بد شپی اغلی دا په تخنا سره سنگ چې هغه دی ولی دونه هم حیرانم شو خوشالم شو حاتم ته بیا د پلار حل وی چیر پلار دا ته چې اوس په دې تخنا سره د تکلیف نه خلاص شو نو دا زکه چې پلار چې کم نه هغه دی حلق شو درین پوش شهادت گئی هر چې چو پلار او بیا هم خپه شو نو وی جړل اسهیلې را لیا غول تر اسه ورکړه ابیا چې کم دی د حاتم او د زرین پوش شهادت گئی واده وشو سوره دی حاتم د هغه سره بیا حاتم ته ناګه هنه را چې هو د خدای مسلمان ته خدای چا په کار را وتوي د چا په کار را وتوي او ته خبغه کار لزي بس دی چې کم دی زرین پوش شهادت گئی ته ویل دی چې ته د خپل نوري پریانی خاطر د ځان سره مرګری کا او زه چې کم دی تالې ګمه یمن ته د خپل پلار ځای ته خپل کور ته او ته به هلته یې زه به تالې چې کم دی واپس درځم بیا او زه په مهم راوت یم پسه کار راوت یم ځای لړم لړم دا چې زرین پوه شه خاپیرې چې کم دا هغه خپل ملک ته خپل یمن ته خپل کور ته ولېږله او دی د هغه ځای نه رخصت شو روان شو یو خار ته رسېدل دی چې د هغې خار نوم خورزم دی خورزم خار ته دی ورسېد روان دی روان دی روان دی په دې خار کې ګرځي یو کور سره رسېدلی یو غټ محل دی مزیدار او په هغه محل باندې لپاسه لیکلي دي چې په ریشاو کې برکت وای ریشا وای نو ښه به ته ملاوېږي حاتم ور وټکاو چې ور یې وټکاو نو نوکران نه له دې دن نه بوتو چې دن نه بوتو نو د څه ګورو چې یو ښایسته مزیدار او خوبرونو جوان ناست دی د ده سره غاړه په غاړه شو کېناسته حاتم ورته وایي چې هره ته د دې دغه ده چې یو ځای بیچاره ما ته دې د غره ځو وایه چې د دې خبرې څه راځي دا تا څه خبرې لیکل لري دا دې په څه پورې لیکل نو زه ته ویلي چې تا ول روټۍ موټۍ او مېلمستیا ستا وشي خو په دا ماشي بیا به ته خې سوا موندوي چې ټیک ته د مېلمستیا وشوه بیا و تا حاتم مې چې شا به اوس راته خېسه کوه تا څنګه چل دی نو دې الک ورته خېسه چې وروکړه چې ځوانه دې چې کار دی چې زما عمر چې دی په دې وخت کې اوه سوه کاله دی خو زه بیا هم ځوان یم او زما عمر اوه سوه کاله دی او دومره مال دولت ته راسره او دا خوارزم خار چې آباد شوی دی نو زه دلته یم او د دې خبرې راز دا دی د دې خبرې دغه دا دی چې زه چې کم دی مخکې جواري وم جواریانې به مې کولې یو ورځ مې په جوارې کې ډېر سو بېلل هر سره سره ختم شو د روپۍ دا نه رټکې د رک سره نو نو ما یې راده وکړه چې هر د بادشا د محل نه چې کم دی نه غلا کوم شپه شوه لاړم د بادشا محل ته پس طریقه نه نهوتم د بادشا کمرې ته لاړم او د بادشا نه مې په اردو په اردو باندې چې کم دی نو ګوهرې شب چراغ هم یې ترا پټ کړ دا ګوهرې شب چراغ دی چې قیمتي یو هار یا یو داسې کاڼ یو داسې سیز دی چې د دغې څه قیمت نشته وایي چې دغه مې را پټ کړه او واپس راوتمه روان وم په شړه کې ومه څه ګورمه چې د ډاکوان یو ټولګی دی او غلا یې کړ او د دنیا مال او جوهر چې ته د یو ځای نه را پټ کړی و یو بل کې یې تقسیمه نو چې زه یې ولې زمونو ما ته وایي چې څوک یې ځوان او ته دلته څه کې نو ما ته ټوله خېسه وکړه جبر دغسې ریشا ریشا مې ورته وایي چې دغسې د بادشاه د دربار نه مې غلا کړله ګوهر یې شب چراغ مې را پټ کړل او راروان یم خو بس ډېر چې کم دی ناچاره شوی یمه ډېرې قرضې او دغه را باندې راوښتي و په جوارې کې نو مجبور ومه هغو غلو چې دا ګوهر یې شب چراغ ولید بس د هغو ته نیت خراب شو بس هغه چې کم دی ورور په ده پسې رانژدې شو د دنې دغه څه چې څنګه په ده پسې رانژدې کېده نو د غیبه نه خدای یو بزرګ را نازل کړ راښکاره شو او هغه بزرګ چې کم دی هغه په دې غلو باندې چې کم دی یو یو هیبت نه هغه چې هغه پهې وغواړي چې د 
دغه چغه چغه جدي غلو اوري تنو هغه مال او دولت او جوهر هر څه پازه پاتې شو او د یرې نه چې کوم د چغه کړو وتختید چې وتختید دا الا کوئی چیز هم ډیر ویرې دم بیا دی بزرګ ماته وی جوانه ته څوک یو ته څه کېدل ده نو دا ستا سره سیدی وی چې ما هغه بزرګ ته ټول شاخص او کړه دی بس دا خسې دا مغلا کړل او د خسې چلو بیا وسه شي مو باچا نه مغلا کړ وی هغه بزرګ وخندل وی ماته وی چې ریښتیا دی وی کنه ریښتیا دی وی ریښتیا کې د غټ کمال له بدی شاب اوس خلاصېږي او دغه غلونه چې کم مال پاتې شو دا هم تا سره ستا شو او دا ګوهر شب چې راغم ستا ته پاتې شو او همیش ریشا وایه د غلا او جواری نه خلار شه او چې کم دی تاله به خدای نه سوا کال زندگی در کې او ټول عمر به ځوانې او چې کم دی خوشاله دی الک وی چې ما دا غورځنا چرا واپس شو ما د دغه نه توبه وی سره د غلا او د جواری نه مې توبه وی سره او باغه پیسې چې کم دی نو زر در میزان له یو محل جوړ کو دا محل مې جوړ کو په دې کې ناسم خلک وی چرا خلکو پستر کو کینه غړی دم چرا سړی خو د پرونو پورې جوارګر او قرضدار او د خلکو نه پټی دم او نن سړی محل ودرو باچا ته به شکایت کو باچا ته به شکایت کو باچا الک را وخت الک ته وی چې ځوانه تا باره کې خلک دي چې وسا سر د مال لکمې غړی را بس دا ځوان چې ولګې باچا ته ټوله قصه وکړه جرا باچا سلامت کم وید نه کوم فریدی قصه ته کوم دغه چې دا غوهر شب چراغ مستانه پټ کړه او چې خدا تا پټ کړه وی چا او بس دغه سنا چار او ما ټول قصې و ته کړل چې را بیا د سیو بزر گراغه و غره تاغه ماله ما والا کور اپری خو باشا د خاندان شو نه باشا او ته وی چې پریشا پریشا برکت اتا ما ته هم ریشا وی نو زه استاد ری ریشا ونه ډیر خوشاله شو او خپل وزیران نو کران ته وی چې د سر چې دا سومره مال دومره مال ول په انعام کې نور ورکې چې د پی چې کم نه دا ټول عمر سیر نو باچا را له چې کم دی نور هم نه مور را کړو او دومره مال را ولت را د جمع شو چې زما اوس اوه سوه کاله زندګي ده او زه خورم او ختمېږي نه او دوه سوه کاله عمر مې نور پاتې دی او دغه سې ځوان چاک چوبن ښه برابر یم او دا د څه د لاسه دا د رښتیا او د لاسه چې ما رښتیا ویلو نو دغه وجه ده چې ما په خپله دروازه لیکلي دي چې رښتیا وایي نو په دې کې برکت یې او ښه به د ښه به درته میلاوېږي حاتم ته چې د دغې سوال جواب میلا شو حاتم چې کم دی په لنډو څومره زر دا غنې کېدای شوه شاه آباد ته یې ځان راورسو او شهزادګۍ ته حسن بانو ته چې کم دی د هغې د سوال جواب یې ورته چې د سوال جواب دا دی بیا د خپل دوست منیر شامي سره څه ورځې دمه وکړه ګپ شپې ولګاو بیا حسن بانو له راغی چې حسن بانو به بیا اوس برای مهرباني ته داسې کار وکړ چې ما ته خپل اگلا سوال یعنی تما تا خپل روان سوال وای پینزم نمبر فل چې تاسو سوال شهزاد گی او توی چې حاتم زما پینزم سوال داره چې یو غر دی او داغی نه یو آواز را خیږي آواز تر اخی جنو دا هغه د لاسا هغه غر ته کو هی ندا وای کو یعنی غر او ندا آواز ندا تر اخی جی آواز تر اخی نو ته لاړ شه مال د کو هی ندا د راز راول چې دا د سره د سا آواز ته خیږي ما پینځم سوال داره نو در خیر سره او پینځم سوال د خیر سره په کوم دوه ګنټې شوې مرې مې اوچه شوې ده وږې شوې هم یمه او سور دوار ته ناسې مه خباله چرته دا له سوري ته ځای کاته غواړي نو بیا به ریکارډ کوو که نه داسې به ډېره ګرانه شي او ګورو به چې پینځم سوال څه جواب راځي حاتم به کوهې نه دا له دوی د هغې راز به ګورې او دوه سوال نه نور پاتې نو کوشش زما دا چې په روانو ویډیو کې قصه خط پکم انشاءالله نو خاد او بعد وسی او زما سره د بل کې سی پوری چې کم دی نو مرسته کوي او زما سره وسی او الله مخصاته الله مبات سره اباد سره ډیره مننده الله